கற்கிறோம் முதலாவதாக பரமேஸ்வரி அம்மா அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் ஒன்று சேர்ந்து தலைத்ததொரு உடலாகி உலகில் வந்தேன் அந்த ஈருயிர் வினைகள் அறமோ மற்றோ அழித்த பதிவுகள் எல்லாம் என் சொத்தாச்சு இந்த அரும் பிறவியில் முன்வினை அறுத்து எல்லையில்லாமை பொருளை அடைவதற்கு வந்த ஒரு உதவி குரு உயிரின் சேர்க்கை வணங்கி குரு திருவடியை வாழ்த்தி வாழ்வோம் வணங்கி குரு திருவடியை வாழ்த்தி வாழ்வோம் வாழ்க வளமுடன் இன்று வரை உலகில் தோன்றிய அனைத்து சித்தர்களும் ஞானிகளும் மகான்களும் மற்றும் வேதாத்திரிய கோட்பாடுகளை அர்ப்பணிப்புணர்வோடு அகிலமங்கும் உணர்வாக்கிக் கொண்டிருக்கும் ஞானாசிரியர்களின் மதிநுட்பமும் குருவர்களோடு சூக்கமுமாய் சூழ்ந்திருந்து நாம் முய்வதற்கு துணை நிற்குமாக என்று சங்கல்பித்து கொண்டு என் நிகழ்வை சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்த சிக்காகோ மனவளக்கலை மன்ற அறக்கட்டளை நிர்வாக அன்பர்களுக்கும் மற்றும் இந்த ஜூம் ஆன்லைனில் இணைந்துள்ள அனைத்து மெய்ய அன்பர்களுக்கும் எனது வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து நிகழ்ச்சிக்குள் செல்வோம் இன்றைய தலைப்பு பரமானந்தம் பழுத்த நிலை வரும் வரையில் நீ நான் என்போம் பதமடைந்தோம் ஒன்றானோம் பரமானந்தம் பதமடைந்தால் மட்டுமே பரமானந்தம் அடைய முடியும் இதற்கு மனவளக்கலையே சிறந்த வழி பண்படுதல் பயன்படுதல் மனிதன் மனிதனாக வாழ மனவளக்கலை உண்மையிலேயே நாம் அனைவரும் வாக்கியசாலிகள் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் இப்படிப்பட்ட ஒரு அருமையான கலை நமக்கு கிடைத்துள்ளது ஆசானின் உடற்பயிற்சி காயகல்பம் அகத்தாய்வு அகத்தவம் அத்தனையும் ஒரு சரித்திரம் உடற்பயிற்சின்னு எடுத்துட்டோம்னா அடிக்கடி மூத்த பேராசிரியர் உழவன் தங்க விலையா தான் சொல்லுவாங்க அசைஞ்சு கெட்டது மனசு அசையாம கெட்டது உடம்பு அப்படிம்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து அந்த உடம்ப வந்து எப்படி முதல்ல வந்து பேசிக்கா அதுதான் நமக்கு அந்த உடல் நலம் நன்றாக இருந்தால் தான் மனவளம் நன்றாக இருக்கும் அந்த காலத்துல உடல் உழைப்பு இருந்துச்சு அதனால அவங்க உடற்பயிற்சி பண்ணலை இப்போ இப்ப உள்ள காலகட்டத்துல வந்து கண்டிப்பா அனைவருக்குமே வந்து அந்த உடற்பயிற்சிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமானது இதை சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அவங்களுக்கு உடல் உழைப்பு அவங்களுக்கு இருக்குது இல்ல சாரி அவங்க அவங்க பண்ணல இல்ல நாம ஏன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் என்ன வரும் இதுக்கு வந்து நான் சின்ன வயசுல எங்க ஆட்சி சொன்ன ஒரு கதையை வந்து உங்களோட பகிர்ந்துக்கன்னு ஆசைப்படுறேன் ஒரு ஊர்ல ஒரு ராஜா இருந்தாலும் அந்த ராஜா வந்து வேட்டைக்கு போயிருக்கிறாரு வேட்டைக்கு போறப்ப வந்து அங்க வந்து ஒரு மலைவாழ் பெண் வந்து நிறைய மாத கற்பிணி அவரை வந்து அவங்கள வந்து இவங்க பாக்குறாங்க ராஜா பாக்குறாரு போறப்ப பாக்குறாரு அப்படி அவளை பார்த்துட்டு பாஸ் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க திருப்பி அவர் வேட்டையை முடிச்சுட்டு மாலை நேரம் திரும்பி வரும்போது அந்த பொண்ணு என்ன பண்றேன்னா அவங்களுக்கு அது அதுக்குள்ள குழந்தை பிறந்துருது குழந்தை பிறந்து ஒரு ஆத்துல வந்து அந்த குழந்தையும் குளிக்க வச்சுட்டு அவங்களும் குளிச்சுட்டு குழந்தையோட வெளியில வர்றாங்க அப்ப ராஜா அதை பார்த்துட்டு அரண்மனைக்கு வர்றாரு இங்கேயும் ராஜாவோட ராணி வந்து கற்பமா இருக்கிறாங்க உடனே இவங்க என்ன பண்ற ராஜா என்ன பண்றாருன்னா அந்த பனிப்பெண்களை புறம் கூப்பிட்டு இனிமே வந்து நீங்க யாருமே வந்து ராணி ரூமுக்கு போகக்கூடாது ஹெல்ப் பண்ணக்கூடாது அவங்களே அவங்கள பாத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு ராணி வந்து ரெண்டு நாள் பாக்குறாங்க யாருமே ஹெல்ப்புக்கு வரல சரின்னு விட்டுட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா அங்க உள்ள அரண்மனையில உள்ள தோட்டத்துல உள்ள வேலை செய்யறவங்கள கூப்பிட்டு இனிமே நீங்க யாருமே வந்து என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா தோட்டத்து செடிகளுக்கு எல்லாம் தண்ணி ஊத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அவங்க ஆர்டர் போடுறாங்க உடனே ரெண்டு நாள் கழிச்சு ராஜா பாக்குறாரு எல்லா செடியும் வாடி இருக்குது உடனே ஏன்னு கேட்டா ராணி அம்மா தான் வந்து ஆஹ் ஊத்த வேணும்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க நேர ராஜா வந்து அந்த படத்துக்கு வராது அந்த ராணிய பார்த்த கேட்கிறாரு ஏம்மா நீங்க தோட்டத்துக்கு தண்ணி ஊத்த வேணாம்னு சொன்னீங்க அப்படின்னு நீங்க ஏன் எனக்கு வேலை செய்யறவங்க எல்லாம் வேணாம்னு சொன்னீங்கன்னு இவங்க கேட்கறாங்க உடனே அதுக்கு அவர் அவங்க சொல்றாரு அந்த மலைவாழ் விடையடி யாருமே இல்லை தனியா இருந்து அவங்களே எல்லாம் முடிச்சுட்டாங்க அப்படி இருக்கிறப்போ உனக்கு எதுக்கு இது அப்படின்னு நான் விட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாரு அதுதான் ராஜா நானும் சொல்றேன் காட்டுல உள்ள மரம் செடி குடிகளுக்கெல்லாம் யாரும் தண்ணி ஊத்துறா யாரும் ஊத்தல அதுவா தான் வளருது அதே மாதிரிதான் நம்ம வீட்லயும் வேணாம்னு நான் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு அப்பதான் ராஜா புரிஞ்சுக்குவாரு எதுக்காக நான் சொல்றேன் இந்த கதை நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வந்துச்சுன்னு சொன்னா 
அவங்க அவங்கள மத்தவங்களை பார்த்து நம்ம கூட பேச்சு தேவையில்லை அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்க கூடாது இப்ப உள்ள காலகட்டத்துல கண்டிப்பாக வந்து நமக்கு வந்து உடற்பயிற்சி மிக மிக அவசியம் ஆனா நல்லா இருக்கணும்னா உடற்பயிற்சி அவசியம் இதை கூட நிறைய பேர் கேட்பாங்க நீங்க உடற்பயிற்சி செய்யறீங்களே இது ஒரு சுயநலம் இல்லையா அப்படின்னு கேட்பாங்க கண்டிப்பா அது சுயநலம் கிடையாது ஏன்னா நாம நல்லா இருந்தாதான் நம்மளை சுத்தி உள்ளவங்களையும் நம்ம குடும்பத்துல உள்ளவங்களையும் நம்ம பராமரிக்க முடியும் அப்ப இது ஒரு வகையில வந்து இது ஒரு பொது நலம் தான் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா காயகல்பம் கொடுத்துருக்காங்க உயிருக்கு தேவையான காயகல்பம் வந்து சர்வரோக நிவாரணினே சொல்லலாம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் தான் எலிஸ் ஈஸியா பார்க்க போனோம்னா பத்து நிமிஷம் தான் ஆனா அதனுடைய பலன் பாத்தீங்கன்னா சொல்ல முடியாத அளவுக்கு நமக்கு வந்து அந்த பலன் கிடைக்கும் இந்த பலன் பாத்தீங்கன்னா இதை வச்சுதான் வந்து மக்கள் வந்து தன்னுடைய உயிரையும் வளப்படுத்திக்கிட்டு மற்றவங்களுக்கு நம்மளால என்னென்ன பண்ண முடியுமோ அதை பண்றதுக்கு மிக அற்புதமான கலை காயகல்பம் இந்த காயகல்பம் நான் பேராசிரியர் சொல்லி கேட்டது என்னன்னா இதை கூட சாம்ஜிட்டு யாரோ கேட்டாங்களாம் இவ்வளவு அற்புதமான கலையை வந்து நீங்க எளிமையா கத்துக் கொடுக்குறீங்க இதை வந்து நம்ம வந்து நிறைய காசு கூட நம்ம கொடுத்துடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க இல்ல கடைசி மட்டத்துல உள்ள பாமரனுக்கும் இதை போய் கிடைக்கணும்னு சொல்லி சாமிஜி வந்து யாருக்கும் எல்லாத்துக்குமே கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு அவங்க ஒத்துக்கல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான காயகல்பக்கலை நமக்கு கிடைச்சிருக்குங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அகத்தாய்வு அதாவது அந்த அகத்தாய்வுல சாமிஜியோட பாட்டு தனது குறை ஆழ்ந்து உணர்ந்து திருத்தம் பெற்றால் தருக்கொழியும் பிறரிடமும் நட்பு ஓங்கும் மனது ஒரு தூய நிலையை நாடி செல்லும் மற்றவரும் இதன் விளைவாய் நலம் காண்பார்கள் எனது நான் எனும் இரண்டு சொற்களுக்கும் ஏற்புடைய கருத்துணரும் தகைமை கிட்டும் உனது சொல் செயல் என்ன குறைகள் போக்க உயர்ந்த தற்சோதனையை பழகிக் கொள்க அப்படின்னு ரொம்ப ஒரு அற்புதமான ஒரு கவியில வந்து சாமிஜி சொல்லிருக்காங்க அதோடைய நோக்கம் என்ன அந்த அகத்தாய்வு பண்றதுனால நம்முடைய உடல் உயிர் மனதை பற்றி சிந்திக்கிறோம் இந்த சிந்திக்கிறவருடைய பயனா வந்து நம்மளுடைய குறைகளை பூரா உணர்ந்து கொள்ள முடியுது அந்த உணர்ந்த நிலையில் குறைகளை போக்கி கொண்டு நம்ம திருத்தம் பெற்று வாழ வந்து ஒரு வழிவகை கிடைக்கிறது பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு திருத்தம் பெற்ற நிலையில் வாழ்ந்து வந்தோம்னா நமக்கு எல்லாமே வந்து அற்புதமா அமைங்க இதற்கான அந்து பயிற்சிகளை வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்கிறாங்க எண்ணம் ஆராய்தல் ஆசை சீரமைத்தல் சினம் தவிர்த்தல் கவலை ஒழித்தல் நான்யார் அதாவது அவருடைய வாழ்க்கையின் சிற்பி வந்து அவரவர் எண்ணங்களே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எண்ணத்தின் உயர்வை ஒட்டியே வந்து மனதின் தரமும் உயர்வும் அமைது எண்ணிய முடிதல் வேண்டும் நல்லவே எண்ணல் வேண்டும் திண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும் தெளிந்த நல்ல அறிவு வேண்டும்னார் பாரதியார் எண்ணம் வந்து நற்பயனாக மாற நம்ம சாமிஜி ஒரு கவிதை சொல்லியிருக்காங்க எண்ணத்தை எண்ணத்தால் எண்ணி எண்ணி எண்ணத்தின் இருப்பிடமும் இயல்பும் கண்டு எண்ணத்தை எண்ணத்தில் நிலைக்க செய்தால் எண்ணமே பழக்கத்தால் தெளிந்து போகும் எண்ணம் அது எழும் போதே இது ஏன் என்று எண்ணத்தால் ஆராய்ந்தால் சுலபமாக எண்ணத்தின் காரணமும் விளைவும் காணும் எழும் எண்ணம் யாவும் நற்பயனாய் மாறும் எவ்வளவு ஒரு அருமையான கவிதைன்னு பாருங்க அப்போ நம்மளுடைய திங்கிங் வந்து எப்பவுமே வந்து ஒரு நல்லதாவே இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அது நடக்கும் நமக்கே தெரியும் நம்ம சொல்லுவோம் அடிக்கடி நான் இதான் நினைச்சேன் அது நடந்துருச்சு அப்படிமோ அது எப்படி வந்துச்சு அந்த அறிவு தான் நமக்கு எண்ணமா வந்துட்டு இருக்குது இப்ப நமக்கு நடக்காட்ட கூட இன்னும் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு கூட நடக்கும் கண்டிப்பா அந்த எண்ணத்துக்கு வந்து அவ்வளவு ஒரு வலிமை உண்டு அதான் மனத்தின் மாண்பு மனிதனின் மாண்புன்னு சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த எண்ணத்துக்கு வந்து அவ்வளவு ஒரு அற்புதமான இது இருக்குது அப்ப அந்த எண்ணத்தை வந்து நம்ம என்ன செய்யணும்னா எண்ணம் ஆராய்த ஆராய்ஞ்சிட்டே இருந்து நல்ல எண்ணங்களை மட்டும் மனசுல பர விட்டுக்கிட்டு தீய எண்ணங்கள் வந்தா சங்கற்பம் போட்டு அதை தவிர்த்துக்கிட்டே வரணும் அடுத்து சாமிஜி கொடுத்தது வந்து ஆசை சீரமைத்தல் அதாவது பெண்ணாசை மண்ணாசைம்பாங்க ராமாயணம் வந்தது பெண்ணாசையால மகாபாரதம் வந்து மண்ணாசையால அப்படிம்பாங்க ஆசை வந்து அறவே வேண்டாம்னு சாமிஜி சொல்லவே இல்லை அதை சீரமைச்சுக்கோங்க அப்படிங்கிறாங்க ஆசையின் மறுமலர்ச்சி தான் ஆறு குணங்களா வருது அப்போ அந்த ஆசைக்கு வந்து அதுக்கும் நமக்கு அழகா வந்து அட்டவணை போட்டு எந்தெந்த ஆசை நம்மளால முடியும் இது வேண்டாதது எதனால தீய விளைவுகள் வரும்னு அதை ஒரு சீரமைப்போட வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லி நமக்கு அற்புதமா சாமிஜி கொடுத்துருக்கிறாங்க அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சினம் தவிர்த்தல் கோபமே பாவங்களுக்கெல்லாம் தாய் தந்தை அப்படிங்கிறார் சாமிஜி அவர் அப்ப கூட வள்ளலார் சொல்றாரு அருளா நான் வேண்டுதல் கேட்டருள் புரிதல் வேண்டும் அணுத்துணையும் சினம் காமம் அடையாமை வேண்டும் என்று விண்ணப்பிக்கிறாராம் எப்படின்னா அணுதான் ரொம்ப சிறுசு அதாவது பிரபஞ்சத்திலே வந்து அணுதான் ரொம்ப சிறுசு அந்த அளவுக்கு கூட சினம் வரக்கூடாது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க அதை நினைக்கிறப்பவே வந்து ரொம்ப ஆச்சரியப்படக்கூடியவங்களா இருக்குது அதாவது வந்து எப்படின்னா அந்த அணு அளவு கூட எனக்கு சினம் வரக்கூடாதுன்னு ஆண்டவங்க அவர் வேண்ட வேண்ட கோரிக்கை
பிரியதவத்துல இருந்து வாழ்த்து போடுங்க யார் மேல சினம் வருது எதுக்காக வருது அதோட விளைவு என்ன அதெல்லாம் பாருங்கிறாங்க இப்படி ஒன்னு ஒன்னா பிராக்டிஸ் பண்ண 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 நாம வந்து பண்பட்டுட்டே வர முடியும் இந்த இதுல வந்து திருக்குறள்ல கூட பாத்தீங்கன்னா என்ன செய்தாரை உறுத்தல் அவர் நான நன்னயம் செய்து விடல் ரொம்ப அற்புதமான அருமையான குரல் ஒருத்தர் நமக்கு ஒரு கஷ்டத்தை கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம திருப்பி கஷ்டம் கொடுக்காம அவங்களுக்கு நல்லதை செஞ்சோம்னா ரெண்டு பேருமே நல்ல ஒரு நட்பு கிடைக்கும் நம்ம மனசுக்கு ஒரு திருப்தி வருங்க அதுக்காகத்தான் அந்த திருக்குறள் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடித்தமான திருக்குறள் உங்களோட பகிர்ந்துகிட்டேங்க அடுத்து கவலை ஒழித்தல் கவலை ஒழித்தலை பத்தி சாமிஜி நிறைய கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நாலு விதமான கவலைகள் இருக்கு தள்ளி போட வேண்டியவை அலட்சியப்படுத்த வேண்டியவை உடனடியாக தீர்க்க வேண்டியவை அப்படிங்கிற மாதிரி எவ்வளவு அற்புதமான தீர்வு பாருங்க அந்த அளவுக்கு வந்து எப்படி எந்த மாதிரி கவலை இருந்தா எப்படி பிரிச்சு பார்த்துக்கணும் கவலைப்பட்டனால ஒன்னும் ஆக போறது கிடையாது கோபமும் கவலையும் ஜீவகாந்தத்தையே விரயமாக்குங்கிறது சாமிஜி அப்போ நம்ம கஷ்டப்பட்டு சேர்த்த ஜீவகாந்தத்தை இந்த தேவையில்லாம இந்த கோபத்தாலையும் கவலையாலையும் வந்து நம்ம விட்டுற வேண்டாம் அப்படிங்கிறாங்க அதுக்குதான் தப்பு கணக்கிட்டு தானொன்று எதிர்பார்த்தால் ஒப்புமோ இயற்கை விதி ஒழுங்கமைப்பு கேற்றபடி அப்போதைக்கு அப்போதே அழிக்கும் சரி விளைவு எப்போதும் கவலையுற்று இடர்படுவார் இதை உணரார் அப்படிங்கிறாங்க அப்ப மனோசக்தியையும் உயிர் சக்தியையும் கணத்தில் வெளியேற்றக்கூடியது கவலை அப்படிப்பட்ட நமக்கு கவலை வேணுமா சாமிஜி எல்லாம் சொல்லும் போது என்ன மாறாயுதல் ஆசை சீரமைத்தல்கிறாங்க கவலை ஒழித்தல்கிறாரு கவலை இருந்தாலே வந்து சிந்தனை சக்தி வராது எல்லாமே வந்து வாயிலாதுக்குண்டான ரீசன் இருக்குது அதனால கவலையை ஒழிச்சிருங்கன்னே சொல்றாங்க அப்ப அப்படிப்பட்ட கவலையை வந்து ஒழித்து வாழ்வில் சிக்கலின்றி வாழ வேண்டும்னா பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும் இடையில் உருளும் வாழ்வு எனும் காலகட்டத்தை கடந்து கொண்டிருக்கும் நான் யார் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப நான் யார் என்பதற்கு விடை கிடைச்சிச்சுன்னா தெய்வன் நிலையை அந்த பரமானந்த நிலையை அடையலாம் இறைவனே நானாக இருக்கிறான் என்ற உண்மையை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா தன் முனைப்பு இழவே இழாது அப்ப தவ அடுத்து பாத்தீங்கன்னா தவத பத்தி சாமிஜி கொடுத்துருக்காங்க தவத்தால் வாழ்க்கை பிரகாசிக்கும் நமக்கு ஒன்பது வகையான தவங்களை வழங்கி உள்ளார் அருட்தந்தை அமைதி கிட்டும் போதான் சிந்தனை வரும் எப்பவாவது நமக்கு வேலையா இருப்போம் அந்த வேலையை விட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் கிடைச்சுன்னு அமைதியா உட்காரப்போ வந்து அமைதியா உட்காந்தோம்னா கண்டிப்பா நிறைய சிந்திக்கலாம் யோசிக்கலாம் சாமிஜி பாடல பாடலாம் ஆனா அப்ப என்ன பண்ணோம்னா போர் அடிக்கும் சரி எஞ்சு போயிடும் சோ அந்த அமைதியா உட்காரதுக்கே வந்து நம்ம வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அந்த மாதிரி தாங்க சோ அப்ப அகத்தமும் அகத்தாயும் இரு கண்கள் போன்றது தவம் பண்ண பண்ண நம்ம சுற்றிலும் வந்து அமைதி கிடைக்கும் அறிவதனை கருவினிலே இணைத்து தவமாற்ற ஐம்புலன்கள் அமைதி வரும் அறுகுணமும் செய்யலாம் அப்படிங்கிறாங்க இந்த புத்தர் கூட தவம் பண்றப்போ அவர் தவம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அவரை சுத்தி ஒரு மூணு மைல் சுற்றுலாவை கூட அமைதி இருக்குமா அப்ப அந்த காடுகள்ல கூட சிங்கம் வந்துச்சுன்னா கூட ஒரு மானம் கூட அடிக்காம அந்த அளவுக்கு வந்து அதோட மனசுல மாற்றம் வருமா அப்ப நாம டெய்லி பண்ணிட்டு இருக்கோம் காலையிலையும் மாலையிலையும் பண்ணி பண்ணி நம்மளை சுத்தி நம்மளுடைய ஆரோவை வந்து எப்படி அமைச்சுக்கலான்னு நமக்கே நல்லா தெரியும் இறைநிலையோடு எண்ணத்தை கலக்க விட்டு ஏற்படும் ஓர் அமைதியிலே விழிப்பாய் நிற்க நிறைநிலையே தானாக உணர்வதாகும் நித்தம் நித்தம் உயிர் உடலில் இயங்கு மட்டும் உறைந்து உறைந்து இந்நிலையில் பழகி கொள்ள உலக இன்பங்களிலே அளவு கிட்டும் கரை நீங்கி அறிவு மெய்ப்பொருளாய் நிற்கும் கரைந்து போம் தன்முனைப்பு காணும் தெய்வம் தன்முனைப்பு நீங்கி உண்மை பொருளாய் உள்ள மெய்ப்பொருள் விளக்கம் நமக்கு விளங்கிடும் இவ்வாறு நாம் நாம் நம்முடைய குருவர் நமக்கு கொடுத்த அற்புதமான கலையை முழுமையாக பின்பற்றி அந்த வள்ளுவர் கூற்றின்படி கற்க கசடர கற்பவை கற்றவை நிற்க அதற்கு தக என்ற குரலுக்கு ஏற்ப நாம் கற்று கடைபிடித்து கற்பிப்போம் தன்னிலை அறிந்து இறைநிலை உணர்ந்து அந்த தெளிவோடு ஒழுக்கம் கடமை ஈகை என்கின்ற அறநெறி காத்து வாழும் ஒரு தேர்ந்த மனவள கலைஞனுக்கு குண்டலின் யோகிக்கு எவ்விதத்தும் கவலை வர வாய்ப்பே இல்லை என்ற ஆசானின் வார்த்தைகளை முழுமையாக உணர்ந்து வாழ்ந்து பரமானந்த நிலையை அடைய முடியும் என கூறி வாய்ப்பளித்த நல் உள்ளங்களுக்கு நன்றி பாராட்டி அமைகிறே நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் நன்றி அம்மா வாழ்க வளமுடன் மீனாட்சி அம்மா ஆஹ் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் பரமேஸ்வரி அம்மா வந்து அழகாக எடுத்துரைத்தார்கள் முதல்ல பாடல் ஆரம்பிச்சாங்க தந்தை தாய் என்ற பாடல் ஆரம்பிச்சாங்க அப்புறமா வந்து பதம் அடைதல் பரமானந்தம்னா என்ன பொருள் அப்படின்னு சொன்னாங்க பதம் அடைந்தல் அப்படி பதம் அடைந்த ப பதம் அடைந்தா நம்ம பண்படுவோம் பயன்படுவோம் அப்படின்னு மனவளக்கலையினுடைய பயிற்சிகளை அழகாக எடுத்துரைத்தார்கள் உடற்பயிற்சியை பற்றி சொன்னாங்க அதற்கு ஒரு ராஜா கதை ரொம்ப அருமையான கதை பொருத்தமான கதை சொன்னாங்க காயக்கல்பத்துக்கு வந்து சர்வரோக நிவாரணி என்று சொல்லி அதனுடைய பெருமையை எடுத்து சொன்னாங்க அப்புறமா அகத்தாய்வுன்றது தனது குறையை தெ தெ எப்படி என்று ஆராய்தல் அப்படி தற்சோதனையுடைய நோக்கத்தை சொன்னாங்க 
அப்புறம் பாரதியார் பாடல் ரெஃபர் பண்ணாங்க அப்புறம் மகரிஷி பாடல்கள் எண்ணத்தினுடைய வலிமை எண்ணம் ஆராய்தல் ஆசை சீரமைத்தல் சினம் தவிர்த்தல் அதில் வள்ளலார் அணுத்துணையும் காமம் சினம் என்னை அணுகாமல் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னாங்க கோபம் எல்லாருக்கும் யாவ கோபம் தான் தாய் தந்தை என்று பாரதியார் பாடலும் திருக்குறள் இன்னா செய்தாரு என்ற திருக்குறளையும் அப்புறம் கவலை வழித்தல்ல செயல்விளைவு தத்துவத்தை ஒப்புமைப்படுத்தி தப்பு கணக்கற்று தான் ஒன்றை எதிர்பார்த்தால் என்ற பாடலும் நான் யார் தத்துவத்தையும் அழகாக எடுத்துரைத்தார் அப்ப இதெல்லாம் வந்து மனவளக்கலை பயிற்சிகளை எல்லாம் நாம செஞ்சு அந்த தவத்தால வாழ்க்கை பிரகாசிக்கும் என்று கூறி அவரை அழகாக எடுத்து இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம அனுதினமும் பயிற்சி செய்தா நம்ம பரமானந்த நிலையை அடையலாம் என்று அவருடைய அருமையான உரையானது கோர்வையாக அழகாக எடுத்துரைத்தார் அவர்கள் அவர்களுக்கு நன்றி சொல்கிறேன் வாழ்க வாழ்க்கை <laughs> 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 வாழ்க்கை <laughs> 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 வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குதுப்புகள் வாழ்க குதுவே துணை அனைவருக்கும் இனிய காலை மாலை வணக்கங்களும் வழுக வளமுடன் என்ற வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தலைப்பு பூர்வ நிலை அதிவரிய அதிவை அறிதல் அப்படின்னா என்னன்னு பாக்கலாம்னா அறிந்து கொள்வதால் அதற்கு அறிவு என்று பெயர் ஒரு விளக்கின் துணை கொண்டு தான் நம்ம எல்லா பொருட்களையும் பார்க்க முடியும் ஆனால் சூரியனை பார்ப்பதற்கு விளக்கின் ஒளி தேவையில்லை அதுபோல தன்னை அறிந்து தன் தலைவனை அறிந்து முழுமை அடைவதற்காக மனிதனிடத்தில் சிறப்பான ஆதாவது அறிவு என்று ஒன்று வந்தது ஆனால் அந்த அறிவை புலன் அறிவினில் தேவையை நிறைவு செய்வது கொள்வதற்காக புலன் அறிவு கண்டிப்பாக வேண்டும் அந்த புலன் அறிவை தேவைகளில் நிறைவு செல்லும் பொழுது அதனால் ஏற்படுகின்ற ஒரு மயக்கத்தின் காரணமாக இந்த அறிவு திசை மாறி தேக்கமடைந்து குழப்பமடைந்து அதன் மூலமாக துன்பத்தை அனுபவிக்கிறது இந்த ஆதாவது அறிவை புலன் அறிவினால் கையாளும் பொழுது நமக்கு உடல் தேவைகளை முடித்து கொள்ளலாம் உயிர் தேவைகளை முடித்து கொள்ளலாம் இந்த உயிரானது இந்த மனமானது எப்பொழுதும் புலன்கள் மூலமாக இயங்கும் பொழுது இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் மாறி மாறி அனுபவித்து கொண்டே இருக்கிறது புலன்கள் மூலமாக அனுபவிக்கின்ற இன்பமானது ஒரு சளிப்பினை உருவாக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த புலன்கள் மூலமாக அனுபவிக்கக்கூடிய இன்பமானது நீடித்தால் அதுவே துன்பமாக மாறும் இந்த புலன்கள் மூலமாக எல்லா பொருட்களையும் நம்மால் பார்க்க முடியாது கண்களால் கூட ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லை வரை மட்டும்தான் காண முடியும் காதுகளின் துணையை கொண்டு கூட ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லை அளவு ஒளியை மட்டுமே கேட்க முடியும் நம் பக்கத்தில் உள்ள ஒரு பூ மலரும் ஒரு குறைந்த அலையை நம்மால் காதுகளால் கேட்க முடியாது புலன் அறிவுக்கு எல்லை உண்டு அந்த எல்லை கட்டிய அறிவு கொண்டு நம் வாழ்க்கையை நடத்தும் பொழுது மனிதன் இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் மாறி மாறி அனுபவிக்கின்றான் அதன் விளைவாக பழிச்செயல் பதிவுகளை ஏற்றுக்கொள்கிறான் அப்போ இந்த 
மனதை மீட்க வேண்டும் மனிதன் பேரின்பத்தை அடைய வேண்டும் அதற்காகத்தான் அகத்தவ பயிற்சிகளை முன்னோர்கள் வடிவமைத்தார்கள் சிவன் என் சிந்தையில் நின்றான் அவனால் அவன் அருளாலே அவன்தால் வணங்கி அப்படின்னு திருவாஸ்தகத்துல சொல்றாங்க அற்புத பேரழகாலன் சொற்பதம் கடந்து நின்றான் அன்பதெல்லாம் தொழ மன்றில் இன்பனவுடன் புடைகின்றான் அந்த இறைவன் சொல் பதம் கடந்தவன் ஆனால் அன்பர்கள் தொழ வேண்டுமே அதற்காக உயிருக்குள் இருக்கிறான் அப்படின்னு வள்ளலார் சொல்றாங்க சாமிஜி சொல்றாங்க பதம் பொருளே என் உயிருக்குள் அறிவாய் நின்று பாடி ஆடும் திருக்கூத்தை அவன் உணர்த்த உயிர்த்தேன் அப்போ அந்த பேரறிவு தான் நம்ம உயிருக்குள்ள சிற்றறிவாக இருந்து கொண்டு நம்மை வழி நடத்தி கொண்டிருக்கிறது அந்த அறிவை புலன்கள் மூலமாகவே நாம் செலவு செய்து கொண்டு அதன் மூலமாக பழிச்செயல் பதிவுகளை ஏற்றுக்கொண்டு துன்பம் நோய் வாழ்க்கை சிக்கல்கள் குழப்பங்களை அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறது இந்த மனதை விடுவிக்க வேண்டும் மனம் புலன் உணர்வினில் மயங்கிடமாயாம் மனம் உயிர்வெளியில் மதுவீ தேந்திட மனம் விரிந்தறி வெண்ணும் மாபதம் ஏதிடும் மனம் மதிவாகிய மனிதனும் தெய்வமாம் நாம இந்த அறிவை புலன்கள் மூலமாக செலுத்தும் பொழுது அது மாய என்ற வலையில் சிக்கிக்குது அப்போ இந்த மனதை இந்த உயிரை உயிருக்குள் இருக்கும் அறிவில் ஆழ்ந்து லயக்கும் பொழுது மனம் விரிவடைய தொடங்குகிறது மனம் விரியும் பொழுது அந்த மனமே அறிவாக மாற்றம் அடைகிறது அப்போ இந்த அறிவை அறிவதற்காக சாமிஜி சொல்றாங்க அறிவை அறிவ அறிய புலன் அறிவை உயிரில் அடக்கியும் ஒடுக்கியும் மெய்ப்பொருளாகிய என் மேன்மை நிலையை உணர மெய் விளக்க தவம் மேற்கொள்ள போகிறேன் அப்படின்னு சாமிஜி சொல்றாங்க அப்போ இந்த புலன் அறிவின் துணையை கொண்டுத்தான் நம்ம நம்முடைய உண்மை அறிவு மெய்ப்பொருள் அறிவை உணர போதும் அதற்குத்தான் நமக்கு தொட்டு காட்டி புதுவத்திடை உந்தன் பூ விதலால் தொட்டு எந்தன் உயிர் உணர்த்தி அப்போ நமக்கு திக்ஷையின் மூலமாக எளிய முறை குண்டலினி யோகம் எளிய என்றால் குருவின் உயிர் குருவின் உயிர் கலப்பு அதிகமான பாலுக்கு சிறிதளவு தயிரை சேர்த்து உதை ஊற்றுவது போல மகானின் உயிர் கலப்பு பெற்று நாம் உயிர் உணர்வு பெறுகிறோம் உயிரை உணர்ந்து உயிருக்கு மூலமான பத நிலையை நாம் உணர்கிறோம் அப்போ தேவைக்கும் இருப்புக்கும் உள்ள தொடர்பு நமக்கு தெரியுது அப்போ எந்த உயிர் துன்பப்பட்டாலும் அந்த உயிர்களோடு ஒரு உயிர் கலப்பு புலன் அளவுல நிற்கும் பொழுதுதான் நம்முடைய அறிவு எல்லை கட்டுது தான் தனது என்ற எல்லை கட்டிய அறிவாக இதுக்கு அந்த மனதை விதிக்கும் பொழுது எல்லாம் ஒரு மூலத்திலிருந்து வந்தவர்கள் தான் என்ற உணர்வு வரும் பொழுது ஒரு அளவு முறை ஒரு விழிப்பு நிலை கிடைக்கிறது அப்போ அந்த அறிவை உணரும் பொழுது பிற உயிர் துன்பப்படும் பொழுது அந்த உயிருக்கு எவ்வாறு துன்பத்தை நீக்க வேண்டும் என்ற கருணை செயல் மலர்கிறது இதுவே அறிவின் உயர்வு எனப்படுகிறது மேலும் எந்த உயிருக்கும் துன்பம் செய்யாமல் இருக்க வேண்டும் என்ற விளைவறிந்த விழிப்பு நிலையும் வருகிறது இது ஒரு சிறு கதை மூலமாக அழகா பார்க்கலாம் ஒரு மதத்துல இரண்டு வெண்மை வெள்ளை நிற புதாக்கள் அழகா இருக்கு ஒரு பதவை மேல் கிளையிலும் இன்னொரு பதவை கீழ் கிளையிலும் அமர்ந்து கொண்டுள்ளது இந்த கீழ்ப்பதவையானது எப்பொழுதும் இனிப்பான பழங்களை உண்டு இன்பத்தையும் கசப்பான பழங்களை உண்டு துன்பத்தையும் மாறி 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 அனுபவித்து கொண்டே இருக்கிறது மேலும் மேலும் துன்பத்தை அனுபவித்து அண்ணார்ந்து மேல் பதவியை பார்க்கின்றது அந்த பதவை அமைதியாக கம்பீரமாக அமர்ந்து கொண்டுள்ளது இரண்டு பதவைகளும் இணைப்பிரியாத நட்பு உள்ளது 
அது சிறிது சிறிதாக மேல் பதவை சென்று அடைகிறது கடைசியில் மேல் பதவை என்பதுதான் நிஜம் கீழ்ப்பதவை என்பது மேல் பதவியின் நிழல் அப்போ இந்த மதம்தான் உடல் இந்த கீழ்ப்பதவைதான் கீழ்ப்பதவைதான் மனம் மேல் பதவைதான் அறிவு ஆதாவது அறிவின் துணை கொண்டு முழுமையை அடைந்து பதிவுகளை போக்கிக் கொண்டு அறிவில் உயரக்கூடிய மனிதன் எப்பொழுதும் புலன் அறிவில் சிக்கி தன்னிலை மறந்து செயல் செய்து பதிவுகளை மேற்கொண்டு தானும் துன்பம் அடைந்து பிறருக்கும் துன்பத்தையே கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றான் அந்த நிலையிலிருந்து மனதை நீக்க வேண்டும் மனம் அது இயற்கையின் மாபெரும் நிதியல்லோ மனமதை தாழ்த்திட மயக்கத்தால் துன்பமே அப்போ இந்த மனமானது பிரபஞ்சம் வரை விரியக்கூடியது உடலுக்கு எல்லை இருக்கிறது மனதிற்கும் எல்லை இருக்கிறது மனதிற்கு மூலமான அறிவுக்கு மையமும் அல்ல எல்லையும் அல்ல அந்த நிலையை அறிவு எழுதும் பொழுது தன்னுடைய பழிச்செயல் பதிவுகள் நீங்குகிறது அப்போ அந்த தெய்வ அறிவே திருந்திய அறிவு உய்யும் வழி உள்ளுணர்வு தவமே அப்போ அந்த அறிவை அறியும் பொழுது மனித மனமானது பொதுவயப்பட்ட நிலையிலிருந்து தன்னை மீட்டு கொண்டு எப்பொழுதும் இதை உணர்வு பெற்று தன்னால் முடிந்த உதவிகளை எப்பொழுதும் இதுப்புக்கும் தேவைக்கும் இணைப்பு இருந்து கொண்டே இருக்கும் நாம் தேவை என்ற நிலையில் இருக்கின்றோம் இறைவன் இருப்பு என்ற நிலையில் இருக்கின்றான் நம் தேவையை முடித்து கொள்ள இருப்பு நிலையோடு இணைத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் நம்முடைய தேவையை நிறைவு செய்வதற்காகவே இருப்பு நிலை எல்லையற்றதாக இருக்கிறது அந்த நிலையை உணராமல் நாம் தேவையின் காரணமாக சூழ்நிலையின் காரணமாக பழக்கத்தின் காரணமாக பிறர் மீது போட்டி பகை பொறாமை அச்சம் என்ற செயல்களை செய்து கொண்டே இருக்கின்றோம் எல்லையற்ற இருப்பு நிலையை இந்த மனம் உணர 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 நாம் எப்பொழுதும் எதிர்பார்த்தல் கையேந்தல் வேண்டாம் மாநிதியாம் நம் இறைவனை மனத்தடியில் தேர்வோம் சாமிஜி சொல்றாங்க எல்லையற்ற ஆற்றலுடைய இந்த இருப்பு நிலையை உணரும் பொழுது மனவளக்கலை அன்பர்களாகிய நாம இந்த அறிவை விதித்து விதித்து சுத்த வெளியோடு பழகி கொள்ளும் பொழுது எப்பொழுதும் எதிர்பார்த்தல் கையேந்தல் வேண்டாம் நாம் நமக்குள் ஆற்றல் பெருகி கொண்டே இருக்கும் பிறருக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தாலே பொழுதும் ஊற்று சுதப்பது போல நமக்கு ஆற்றல் சுதந்து கொண்டே இருக்கும் அது இது எப்பொழுது கிடைக்கும் என்றால் அந்த இருப்பு நிலையோடு நம்முடைய மனதை நம்முடைய அறிவை இணைக்க வேண்டும் அப்பொழுது இந்த சிற்றறிவானது அந்த பேரறிவோடு கலந்துவிடும் அப்போ பார்க்கும் எல்லா தோற்றங்களும் பார்க்கும் எல்லா தோற்றங்களும் இறைவனின் காட்சியாகவே நமக்கு தோன்றும் அந்த காட்சியில்தான் மனித மனமானது மதம் அரசியல் பொதுளுடைமை என்ற அனைத்து தலைகளிலிருந்து விடுபட்டு அனைத்தும் ஒன்றிணைந்த ஒரே காட்சியாக நமக்கு தோன்றும் அந்த நிலை அனைவருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்றால் நாம் பகுத்துணர்வு என்ற நிலையிலிருந்து விடுபட்டு தொகுத்துணர்வு என்ற நிலையை அடைய வேண்டும் அந்த தொகுத்துணர்வு என்ற நிலையை அடைவதற்காகத்தான் நமக்கு சாமிஜி தீக்ஷை என்னும் முதையை கொடுத்து அவருடைய அதுபார்வையின் மூலமாக நமக்கு தீக்ஷை அளித்து ஆதி நிலையாம் அறிவை அறிய செய்கின்றார் அந்த அறிவை அறிந்த தெளிவினிலே அறிவை அறிந்த தெளிவினிலே விழிப்பு நிலையோடு நாம் புலன்களை உபயோகிக்கும் பொழுது நமக்கு அளவு முறை என்ற இதன்றும் கிட்டும் அறிவை அறியாமல் புலன் அறிவில் ஒழுங்குமுறை அளவு முறை ஏற்படாது எனவே அறிவை அறியும் பொழுது அந்த அறிவுத்தான் நமக்குள்ளாக உயிராக இருக்கின்றது அந்த உயிர்தான் புலன்கள் மூலமாக 
இன்பமாக துன்பமாக அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் என்ற நிலை வரும் பொழுது எந்த உயிருக்கும் துன்பம் செய்யாமலும் எந்த உயிர் துன்பப்பட்டாலும் அந்த துன்பத்தை போக்கும் என்ற அளவுக்கு அன்பும் கருணையும் மலர்ச்சி பெற்று விளங்கும் என கூறிக்கொண்டு பூர்வ நிலை அதிபரிய துரியம் தந்த குருவை வணங்கி வாழ்த்தி நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் நன்றி வாழ்க வளமுடன் நன்றி அம்மா சரியாக இன்னும் பதினைந்து வினாடிகள் தங்களுக்கு பாக்கி இருந்தது சிறப்பம்மா மீனாட்சி அம்மா ஆ சொல்றேங்க வாழ்க வளமுடன் ஆ பூர்ணியம்மா அம்மா நன்றாக எடுத்து கூறினார்கள் பூர்வ நிலை அறிவை அறிதல் இருக்கு அப்போ அறிவை அறிதல் என்ற டெஃபினிஷன் அழகாக கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் புலனறிவினுடைய இன்றியமையமை அதை நம்ம எப்படியெல்லாம் வீணாக்குறோம் அதனால் துன்பம் அழிகிறது என்பதையும் விளக்கினார்கள் அப்புறம் அடுத்ததாக அந்த ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லை உண்டு அப்படின்னாங்க கண்கள் காது அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப நல்லா இருந்தது பூ மலரும் ஓசை பூ மலரும் போது ஒரு ஓசை ஏற்படும் அந்த ஓசை நமக்கு காதல விழாது அதுதான் எல்லை என்ற ஒரு எக்ஸாம்பிள் நல்லா இருந்தது அப்புறம் வந்து மனிதன் பேரின்பத்தை அடைய வேண்டுமானால் புலன் இன்பத்தில் ஒரு கட்டுப்பாடு வேண்டும் என்று கூறினார் திருவாசக பாடல் வள்ளலார் பாடல் மகிழ்ச்சி பாடல்கள் இவைகள்லாம் எடுத்துரைத்தார்கள் மிகவும் நன்று மனம் என்ற ஒரு பாடல் அருமையாக இருந்தது அறிவின் உயிரை பற்றி விளக்கினார்கள் அதற்கு பறவையின் கதை மரம் என்றால் உடல் கீழ்ப்பறவை மனம் மேல் பறவை அறிவு என்பதை விளக்கம் நன்று அதுக்கப்புறம் அடுத்ததாக நாம் உய்ய வேண்டும் என்றால் தவம் ஒன்றுதான் வழி தேவை இருப்பு விளக்கத்தை பற்றி கூறினார்கள் எதிர்பார்த்தல் கூடாது என்று சொன்னார்கள் அதுக்கப்புறமா இதெல்லாம் நாம வந்து பழகி கொண்டோமானால் எல்லாமே இறை காட்சி என்பது விளக்கினார்கள் பகுத்துணர்வில் தொகுத்துணர்வை நாம் உணர வேண்டும் என்ற விளக்கம் கூறினார்கள் ஆக இந்த தலைப்பை ஒட்டி பல கருத்துக்கள் அவர் தெல்ல தெளிவாக கூறியது மிகவும் அருமை வாழ்க வளமுடன் அம்மா வாழ்க வளமுடன் முத்தாய்ப்பாக நாமும் அருமையாக பாடுவோம் என்று அழகாக பாடியும் காட்டினார்கள் வாழ்க வளமுடன் பன்னெண்டு பதிமூணு நிமிஷங்கம்மா சரி வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை நான் இன்றைய தலைப்பில் பரமானந்தம் தலைப்பில் என் சிந்தனைக்கு எட்டியவரை கருத்து பகிர்வு செய்ய விளைகிறேன் குருவருவரணும் என்றும் நிறைந்து துணை புரியுமாக அழுத்தமே நம் ஒந்தாற்றல் ஒன்றை கொண்டே அனுமுதலாய் அந்த கோடி அனைத்தும் ஆகி வழுத்தும் ஓர் அறிவு முதல் ஐந்தும் ஆறும் வகை வகையாம் உயிரினங்கள் தோற்று வைத்து முழு திறனுடன் காத்து முடிக்கும் மேலாம் முழு முதற் பொருளே நம் அறிவாய் ஆற்றும் பழுத்த நிலை வரும் வரையில் நீ நான் என்றோம் ஒன்றானோம் பதமடைந்தோம் பரமானந்தம் பதமடைந்தோம் ஒன்றானோம் பரமானந்தம் பரமானந்தம் என்பது எனக்கு எட்டிய வரையில் பேரின்ப நிலை என்பதை கொள்ளலாம் நாம் இன்பம் துன்பம் என்ற இரு வகையான உணர்ச்சிகளில் நம்முடைய மனது ஈடுபடுகிறது அதையும் கடந்து பேரின்ப நிலையையும் நம்மால் எட்ட முடியும் அதை தான் பரமானந்தம் என்று இங்கே கூறுகிறார்கள் எப்பொழுது இந்த பேரின்ப நிலையை பரமானந்த நிலையை நம்மால் எய்த முடியும் என்று சிந்தித்தால் அந்த இறைநிலையை உணரும் போது எனக்குள்ளாக இறைவனாக குடிக்கொண்டுள்ள அந்த இறைவனே என்னை சுற்றிலும் உள்ள அனைத்து உயிர்களுக்குள்ளும் ஒவ்வொரு உயிர்களுக்குள்ளும் ஓரறிவு முதல் ஆறறிவு வரை மனிதனாக உள்ள 
அனைத்து உயிரினங்களுக்குள்ளும் அந்த இறைவனே உறைந்துள்ளான் என்பதை உணரும் போது அந்த பேரின்பு நிலையை பரமானந்த நிலையை நம்மால் எய்த முடியும் இதை நாம் அனுபவபூர்வமாகவும் பார்த்திருக்கலாம் வள்ளலார் பாடினார் வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன் என்று அந்த உயிர் நிலையை அவர் உணர்ந்துள்ளார் தனக்குள் இருக்கும் அந்த இறைவனே அந்த பயிருக்குள்ளும் இருப்பதை உணர்ந்த அவர் அந்த பயிர் வாடியிருந்த போது அவரும் வாடியிருக்கிறார் இதே நிலைதான் நம்மளும் சில சமயம் ஏற்படுகிறது யாராவது ஒருவர் துன்பப்படும் போது யாராவது ஒருவர் சற்று தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கும் போது அவர்களை பார்க்கும் போது நாம் நம்முடைய மனதில் ஒரு இரக்க உணர்வு பறிவு உணர்வு ஏற்படுகிறது அதுதான் இறைநிலை உணர்வு என்று நாம் கொள்ளலாம் அதே சமயம் மற்ற உயிர்கள் நன்கு வாழும் பொழுது மற்ற உயிர்களின் அந்த ஒரு திறமையை நாம் காணும் பொழுது நமக்குள்ளும் ஒரு பரவச நிலை ஏற்படும் ஏனென்றால் அதே உயிர்தான் மற்ற உயிர்களில் இருக்கும் அதே இறைநிலைதான் நமக்குள்ளும் இருக்கிறது மற்ற உயிர் நன்றாக உயரும் பொழுது நன்றாக பேசும் பொழுது நன்றாக வாழ்க்கையில் உயர்ந்திருக்கும் பொழுது அந்த உயிர்களை காணும் போதும் நாம் மனதில் நிறைவும் மகிழ்ச்சியும் கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது நாம் நம்முடைய மகரிஷி அவர்களின் பாடத்தை கேட்கும் போது ஒரு இரண்டு வகையான உணர்ச்சிகளை அவர் சொல்வார் இன்ப துன்ப உணர்ச்சிகள் என்று எப்பொழுது இன்பம் நமக்கு கிட்டுகிறது ஒரு நாம் நம்முடைய ஜீவகாந்தத்தை ஒரு அளவில் வெளிப்படுத்தும் பொழுது அந்த உணர்வு இன்பமாக நமக்கு இருக்கிறது அதே ஜீவகாந்தம் சற்று அதிகமாக வெளியிடும் பொழுது அதுவே துன்பமாகவும் மாறிவிடுகிறது உதாரணத்திற்கு ஒரு இனிப்பை நாம் உண்கிறோம் அந்த இனிப்பு முதலில் உண்ணும் பொழுது சற்று ஜீவகாந்தம் வெளி வெளிவருகின்றது அப்பொழுது அதை நாம் இன்பமாக இன்ப உணர்வாக உணர்கிறோம் அதே அந்த ஒரு மயக்கத்தில் தோய்ந்து சரி இந்த இனிப்பு சுவையாக இருக்கிறது இன்னும் ஒரு இனிப்பை உண்போம் என்ற மனநிலையில் மறுபடியும் இன்னொரு இனிப்பை உண்கிறோம் திரும்பவும் மறுபடியும் இனிப்பை உண்கிறோம் அப்படி ஏற்படும் போது அந்த மயக்க நிலையில் அதே செயலை திரும்ப திரும்ப செய்யும் போது அதே முதலில் இன்பமாக எது தோன்றியதோ அதுவே இப்பொழுது துன்பமாக நமக்கு தோன்றுகிறது அதைத்தான் மகரிஷி அவர்கள் ஒரு பாடலில் இன்பம் துன்பம் என்பதென்ன இவை இரண்டும் எங்கிருந்து தோன்றுகின்றது என ஆராய்ந்தேன் இன்பமே இயற்கையில் எதிலும் என்றும் எங்கும் நிறைந்துள்ளது அனுபோகத்திற்கு இன்பத்தின் அளவு முறை மாறும் போது ஏற்படும் ஓர் பொருந்தமில்லா உணர்ச்சியேதான் இன்பத்தின் மறுபெயராம் துன்பமாயும் இரண்டும் அறிவின் அலைகளாயும் கண்டேன் என்று கூறுகிறார் இன்பம் துன்பம் என்ன என்று அவர் ஆராய்ந்த போது எதிலுமே இன்பம்தான் நிலைத்திருக்கிறது என்று அவர் கூறுகிறார் இயற்கையிலேயே கடவுள் நம்மை படைத்திருக்கும் பொழுது அவர் இன்பத்தையே எதிலும் எங்கும் படைத்திருக்கிறார் ஒரு உயிர் ஒரு கருவாக உருவாகும் போதே தாயினுடைய வயிற்றில் அதற்கு தேவையான அனைத்து தேவைகளையும் அந்த கருவறையில் அந்த உயிருக்கு தேவையான சூடு உணவு நீர் முதலியவற்றை அந்த தாயின் மூலமாக அந்த இயற்கையே அந்த உயிருக்கு அளிக்கிறது இதில் ஒன்றாவது எதை நம்மால் செய்துவிட முடியுமா அனைத்துமே இந்த மனிதன் இன்பமாக வாழ தேவையான அனைத்தையுமே அந்த இறைநிலையானது மனிதர்களுக்கு அழித்துக் கொண்டிருக்கிறது குறிப்பிட்ட வயது வரை இந்த சமுதாயத்திலிருந்து நம்முடைய தேவைகளை நிறைவு செய்து கொள்ள நமக்கு தேவையான அனைத்தும் இயற்கை அளிக்கிறது பின்பு பருவமடைந்து 
பருவ வயதை அடையும் போது நமக்கு வாழ்க்கை துணையையும் அளித்து நமக்கு தேவையான அனைத்தையுமே இந்த இயற்கையானது நமக்கு அழித்து கொண்டுதான் இருக்கிறது அப்படி நாம் சிந்திக்கும் பொழுது இன்பமே எங்கும் நிறைந்துள்ளது மனிதனுக்கு தேவையான அனைத்துமே இறைவன் அதனுடைய இயற்கையில் படைத்துள்ளான் பின்பு எப்படி நமக்கு துன்பம் ஏற்படுகிறது என்று நினைத்தால் இருக்கிற இன்பத்தை அவன் தக்க வைத்து கொள்ள அவனுக்கு போதிய அறிவு இல்லை அந்த இன்பத்தை தக்க வைத்து கொள்ள அந்த இறைநிலையை பற்றிய சமுதாயத்தை ஒட்டி இணங்கக்கூடிய வகையில் அவனுடைய அறிவு நிலை இல்லை அவன் இயற்கைக்கு முரண்பாடான செயல்களை செய்து அவனே செயற்கையாக துன்பத்தை விளைவித்து கொள்கிறான் இயற்கை இயற்கையாகவே உணர்ந்து அதனோடு தோய்ந்து இருக்கும் பொழுது அவன் இன்பத்தையே எப்பொழுதும் உணர விடையும் முடியும் அதற்கு செயற்கையாக முரண்பாடான செயல்களை செய்யும் பொழுது அந்த இன்பமே இப்பொழுது துன்பமாக மாறிவிட்டது அதனால் இன்பம் துன்பம் என்பது வெவ்வேறு உணர்ச்சிகள் அல்ல இன்பமே அதனின் அளவு முறை மாறும் பொழுது துன்பமாக மாறுகிறது என்று மகரிஷி அவர்கள் கூறுகிறார் எத்தனை உண்மையான ஒரு உணர்வு இன்பமும் துன்பமும் வெவ்வேறு மாறுபட்ட உணர்ச்சிகள் அல்ல இன்பமே அதனுடைய அளவு முறை மாறும் பொழுது துன்பமாக மாறுகிறது இப்பொழுது இன்பம் துன்பம் என்ற இரு நிலைகளையும் கடந்து பேரின்ப நிலை என்ற ஒரு உணர்வு இருக்கின்றது அந்த பேரின்ப நிலை எப்பொழுது கிடைக்கும் என்று பார்த்தால் இன்பமும் துன்பமும் அற்று அமைதியான நிலையில் மனம் செல்லும் பொழுது அங்கே நம்மால் இறைநிலையை உணர முடியும் அந்த இறைநிலையில் நம்மால் பேரின்ப நிலையை அனுபவபூர்வமாக உணர முடியும் பிற உயிர்களை பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் நம்முடைய செயல்களை செய்யும் பொழுதெல்லாம் ஒரு துன்பமே வந்தாலும் கூட எனக்கு ஏன் இந்த துன்பம் வந்தது இதனால் தான் வந்துள்ளது என்று நம்மால் அறிந்து கொள்ள முடியும் அந்த இறைவனே செயல் விளைவு நியதியாக நான் செய்கின்ற ஒவ்வொரு செயலிலும் அதனுடைய தக்க விளைவாக வருகிறான் அதனால் நான் எதற்கும் பயப்பட தேவையில்லை என்ற ஒரு தெளிவு வரும்போது அவன் அந்த இறைவனே எனக்கு வாழ்க்கைக்கு தேவையான அனைத்தையும் இன்று வரை கொடுத்து கொண்டிருக்கும் இறைவனே என்னை வாழ்வின் இறுதி வரை வழி நடத்துகிறான் வழி நடத்துவான் நல்ல முறையில் வழி நடத்துவான் என்ற ஒரு தெளிவு மனதிற்கு வரும் பொழுது ஒவ்வொரு செயலிலும் ஒவ்வொரு வருடமும் நம்மால் அந்த இறை நிலையை உணரும் போது பேரின்ப நிலையை நம்மால் உணர முடியும் அடைய முடியும் அதுவே தான் தவத்தில் நாம் ஆகினை பண்ணும் செய்யும் பொழுது நம்முடைய புலன் வழி மயக்கத்திலிருந்து நாம் விடுபடுகிறோம் மறுபடியும் துரியத்தில் தவம் ஏற்றும் பொழுது உயிரை உயிராக அமர்ந்து இறை நிலையின் நுழைவாயில் இறைநிலையை உணரக்கூடிய ஒரு நுழைவாயிலான உயிரை உணரக்கூடிய வகையில் துரிய நிலையில் தவத்தை ஏற்றுகிறோம் மறுபடியும் மேலே உயர்ந்து உயர்ந்து துரியாதித நிலையை அடையும் பொழுது பேரின்ப நிலையை எனக்குள் இருக்கும் இறைவனே அனைவருள்ளும் இறை நிரம்பி இருக்கிறான் என்ற உணர்வை நம்மால் துரியாதித நிலையிலும் நன்றாக உணர முடியும் இந்த பயிற்சிகளை எல்லாம் மகரிஷி கொடுத்த பயிற்சிகளை எல்லாம் செய்து நல்ல கருத்துக்களை கேட்கும் பொழுது நம்மால் அந்த ஞானியர்கள் எல்லாம் அடைந்த பேரின்ப நிலையை என்றும் அமைதியிலேயே நிலைத்திருக்கக்கூடிய அந்த அமைதியான நிலையை நம்மால் உணர முடியும் வாழ்க வளமுடன் எப்பொழுது நாம் ஞானியர்கள் அனைவருமே பேரின்ப நிலையிலேயே என்றும் நிலைத்திருக்கிறார்கள் அது எவ்வாறு என்று பார்த்தால் அவர்களுடைய மனம் என்றுமே எப்பொழுதுமே காலை முதல் இரவு வரை என்றுமே எப்பொழுதுமே அந்த அமைதி நிலையிலேயே நிலைத்திருக்கிறது அவர் எப்பொழுதுமே நம்முடைய மகரிஷி அவர்கள் எல்லாம் பார்த்தால் 
அவர் எப்பொழுதுமே அந்த இறை நிலையிலேயே மனம் மிகுந்த ஆழ்ந்த அமைதியான நிலையிலேயே அவர் என்றும் இருந்திருக்கிறார் நம்முடைய நிலையை பார்த்தால் நான் உணர்ந்திருக்கிறேன் என்னுடைய வாழ்க்கை அனுபவமாக காலை நேரங்களில் தவம் ஏற்றிய பின்னர் அமைதியாக இருப்போம் தினசரி கடமைகளை செய்யும் பொழுது மற்ற அன்பர்களை உடனெல்லாம் உரையாடும் பொழுது சற்று நம்முடைய மன அலைச்சலானது அதே நிலையில் இருப்பதில்லை உறவுகளுடன் உறவாடும் பொழுது மற்ற காரியங்களில் இருக்கும் பொழுது திரும்பவும் மாலையில் திரும்பவும் தவம் ஏற்றும் பொழுது மறுபடியும் அமைதி நிலைக்கு செல்கிறோம் இப்படி நம்முடைய வாழ்க்கை முறை சென்று கொண்டிருக்கிறது இந்த பேரின்ப நிலையை எப்படி அடைய முடியும் என்றால் எப்பொழுதுமே நாம் காலையிலிருந்து மாலை வரை நம்மை நாமே ஆராய்ச்சி செய்து பார்க்கலாம் அந்த அமைதி நிலையில் இருக்கிறோமா நம்மால் இயல இருக்க முடிகிறதா என்று ஆராய்ச்சி செய்து பார்த்தால் சில சமயங்களில் இருக்கிறோம் சில சமயங்களில் மாறுபட்டு விடுகிறோம் அந்த முழுமை பேரை தான் நாம் அடைய அனைவருமே முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஞானியர்கள் அடைந்ததை போல காலை முதல் என்றுமே எப்பொழுதுமே அந்த அமைதியான நிலையில் இருக்க பழகி கொண்டால் பேரின்ப நிலையை நமது ஞானியர்கள் எல்லாம் அடைந்த அந்த அமைதியான பேரின்ப நிலையை நாமும் அடைய முயற்சி செய்வோம் இறையருளும் குருவருளும் நமக்கு உதவி செய்ய துணை புரியுமாக என்று சங்கல்பித்து கொள்வோம் இந்த அருமையான ஒரு வாய்ப்பை அளித்த அனைவருக்கும் குருவுக்கும் இறைநிலைக்கும் என் மனதார நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு என்னுடைய சிற்றுரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் நன்றி அம்மா மிகச் சிறப்பாக இருந்தது தங்களுடைய உரை வாழ்த்துக்கள் நன்றி ஐயா வாழ்க வளமுடன் பரமானந்தம் என்ற தலைப்புல நிறைய கருத்துக்களை அவர்கள் அழகாக தெளிவாக எடுத்துக் கூறினார்கள் அழுத்தம் என்ற பாடல் அழுத்தம் என்ற உந்தாற்றல் என்ற பாடலை ஆரம்பித்து உரையை ஆரம்பித்தார்கள் பரமானந்தம் என்றால் பேரின்ப நிலை அதற்குரிய விளக்கத்தை தந்தது மிகவும் நன்று இருவகையான உணர்ச்சிகள் அதனுடைய விளக்கம் நன்று அடுத்ததாக இந்த மாதிரி நாம பரமானந்த நிலை அடைய வேண்டுமானால் இறைநிலை அடைதல் தான் அதன் மூலமாகத்தான் பரமானந்தம் என்ற நிலை பேரின்பம் என்ற நிலை சாத்தியமே என்று கூறினார்கள் அதற்கு பிறகு வள்ளலார் பாடல்கள் வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன் என்றும் மற்ற உயிர்கள் வந்து இறைநிலை இருப்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் கூறினார்கள் இன்பம் என்றால் என்ன துன்பம் என்றால் என்ன ஜீவகாந்தம் எவ்வாறாக செலவழிகிறது என்று அதற்கு ஒரு உதாரணமாக இனிப்பை கூறி விளக்கம் நன்றாக இருந்தது அப்புறம் அடுத்ததாக இன்பம் துன்பமாக மாறியதை பற்றி மகிழ்ச்சியின் பாடல்களை பற்றி விளக்கமாக கூறினார்கள் அப்புறம் துன்பம் ஏற்படுவதன் காரணத்தின் விளக்கத்தையும் அவர்கள் அளித்தார்கள் அப்புறம் அடுத்ததாக நமக்கு ஏன் துன்பம் என்று சிந்திக்கும் பொழுது இறை இறைநிலையை வழி நடத்துகிறார்கள் என்ற விளக்கம் நமக்கு வர வேண்டும் என்ற கருத்து அருமை அப்ப இந்த பேரின பேர் இன்ப நிலை அடைய வேண்டுமானால் ஆகியனிதவம் துரியம் அதாவது இறைநிலையின் நுழைவாயில் அப்புறம் துரியாதீதம் துரியாதீத தவத்தை நாம் செய்தமானால் இறைவனே பேரின்ப நிலைய உள்ளான் அந்த நிலை நமக்கு கிடைக்கும் என்று கூறினார்கள் பிறகு தன்னுடைய அனுபவத்தையும் கூறினார்கள் பேரின்ப நிலை காலை மாலை காலை முதல் மாலை வரை ஆராய்ச்சி செய்து அந்த அமைதி நிலையில் இருக்க முடிகிறதா என்று தற்சோதனை செய்து அப்படி செய்தமானால் முழுமை பேரு கிடைக்கும் என்று பல கருத்துக்களை மிகவும் அருமையாக தெளிவை தெளிவாக கூறினார்கள் புனித அம்மாவிற்கு நன்றி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அருமையா இருந்தது ரொம்ப அருமையான உரை ரொம்ப மகிழ்ச்சி புனிதாமாவுடைய ஒவ்வொரு பங்களிப்பிலும் பங்கேற்பிலும் அவர்களுடைய மெருகு மிகச்சிறப்பாக வெளிப்படுகின்றது வாழ்க வளமுடன் நன்றி ஐயா வாழ்க வளமுடன் நன்றி ஐயா நன்றி அம்மா அடுத்ததாக சாந்தி அரவிந்தன் அம்மா அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் வாழ்க்கைங்க
விஞ்ஞானிகளும் மெய்ஞானிகளும் வெளி என்பது ஒன்றும் இல்லாதது என எதிர்மறையாக கூறினார்கள் ஆனால் அருள் தந்தை மகரிஷி அவர்கள் தான் நேர்மறையாக செய்தார்கள் ஒரு பெரிய ஆலமரம் ஆஹ் அவ்வளவு பெரிய ஆலமரம் ஒரு சிறிய விதையிலிருந்து தான் வந்திருக்கு ஆஹ் அந்த விதையோட தன்மாற்றமே மரமாகி உள்ளது அப்படியெனில் விரிந்து கொண்டே உள்ள எண்ணிலடங்கா கோள்களை உள்ளடக்கி கொண்டுள்ள பிரபஞ்சமும் சுத்தவெளியின் தன்மாற்றமே இதனையே மாணிக்க வாசகர் என்ன சொல்றாங்கன்னா புல்லாய் கூடாய் புழுவாய் மரமாய் பல் விரிச்சமாகி பறவையாய் பாம்பாய் கல்லாய் மனிதனாய் பேயாய் கணங்களாகி என இடைநிலையின் தன்மாற்றத்தை விளக்குகின்றார் இறைவெளியே விண் முதல் மண் வரை தானே மாறி 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 பின் தெய்வீக விகிதாச்சாரத்தில் ஓரறிவு ஈரறிவு என ஐந்தறிவு வரை பரிணாம மாற்றம் அடைந்து பின் பிரபஞ்சம் என்னும் நந்தவனத்தில் பூத்த இறுதி மலராக ஆறறிவு மனிதனாக பரிணமித்தது ஆனால் அனைத்துக்குள்ளும் அது மறைபொருளாக இருந்து கொண்டு செயலாற்றி கொண்டிருக்கிறது எப்படி ஒரு மரத்தின் வேர் கண்ணுக்கு தெரியாதோ அது போல அந்த ஆனால் கம் மரத்தின் வேர் கண்ணுக்கு தெரியவில்லை எனினும் வேர்தான் பூமியின் அடியில் உள்ள நீரை எடுத்து மரம் முழுதும் தந்து நமக்கு பூ காய் பழம் அனைத்தையும் தருகிறது எது எது எல்லாம் உயர்ந்ததாக இருக்கிறதோ அது எல்லாம் வெளியே தெரியாமல் மறைந்தே இருக்கிறது அது போல நிறையும் மறைவாக இருந்து கொண்டு மறைபொருளாக இருந்து கொண்டு தன்னையே மாற்றி 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 மனிதன் என்ற நிலையில் அவனே இறைவனே வெளியே ஒன்றுமில்லா வெளியே உடலுக்குள் உயிராகவும் உயிருக்குள் அறிவாகவும் இருந்து கொண்டு பல வகையான செயல்களை செய்து கொண்டிருக்கிறான் ஆனால் பல கோடி பிறவிகள் எடுத்து வந்ததில் மனிதன் தன் சுயத்தை மறந்து மிருகநிலை பதிவுகளையே வெளிப்படுத்தி வாழ்கின்ற நிலை இருக்கிறது இந்நிலையில் மாற்ற தன் அளவில் எல்லை கட்டி குறுகி இயங்கி அறிவை விரித்து பழக வேண்டும் ஒன்றே எல்லாமாக ஆகி இருப்பதையும் எல்லாவற்றிலும் அந்த ஒன்றே இருப்பதையும் நாம் உணர வேண்டும் இந்த சிற்றறிவு பேரறிவோடு லயமாக வேண்டும் இந்த நிலையை ஒவ்வொரு மனிதனும் எய்த வேண்டியது மனித பிறவியின் நோக்கமாகும் ஆஹ் ஏன் இந்த பயணம் அறிவின் பயணம் செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா நான் யார் தன் சுயம் என்ன தன் பூர்வம் என்ன மூலம் என்ன என்று அறியும் வரையில் மனிதனுக்கு எதிலுமே ஒரு முழு இன்பம் அமைதி ஆஹ் ஆனந்தம் எதுவும் கிட்டாது எப்பொழுதும் ஒரு விரக்தி வெறுப்பு சளிப்பு சங்கடம் இது மட்டுமே இருக்கும் அப்போ ஆத்ம திருப்தி ஏற்பட மனதின் மறுமுனையே தெய்வம் அறிவே தெய்வம் இறைநிலையே எனக்குள் அறிவாக உயிராக மனமாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து பேரறிவோடு லயமாக அறிவு முழுமையை நோக்கிய பூர்வ நிலையை அறிவது அவசியமாக ஆகிறது ஆஹ் பூர்வத்தை த அறிய தடையாக இருப்பது நமக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டோம்னா ஆணவம் கண்மம் மாயை என்ற அழுக்குகள் தான் அப்போ பல கோடி பிறவிகள் கலந்து வந்ததுனால ஆன்மா என்னும் அறிவு கலங்கப்பட்டு தன் சுயத்தை மறந்து சிற்றின்பங்களிலும் உலகப்பற்றுகளிலும் சிக்கிக் கொண்டு பிறவி தொடர் நீண்டு கொண்டே இருக்கிறது இந்த உண்மையை உணர்ந்தவர்கள் குருமார்கள் அப்போ அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா உணராதவர்களுக்கு மூலாதாரத்தில் தேங்கி இருக்கின்ற உயிர் சக்தியை குருவானவர் தன் ஆற்றல் மூலம் தன் உயிர் கலப்போடு மேல்நிலைக்கு மாற்றி அமைத்து புருவ மத்தியில் மாற்றி அமைத்தால் விழிப்பு நிலை கிட்டும் இதையே மாற்றி பிறைத்த பிறத்தல் அறிவுக்கு மறு பிறவி என்றும் புருவ மத்தியில் உயிர் மேல் மனம் வைத்து தவம் இயற்றுவதை ஆக்கினை தவம் சொல்றோம் அப்ப இந்த நிலையில என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா புறமனமானது புலன்களில் இருந்து அழுத்தம் ஒளி ஒளி சுவை மனம் என நான்கையும் விட்டு அழுத்தம் என்னும் ஒரே புலனாக நிற்கின்றது இந்த அறிவதனை கருவினிலே இணைத்து தவம் ஆற்ற ஐம்புலன்கள் அமைதி பெறும் அறுகுணமும் ஸ்ரீராம் ஆஹ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப ஆகினை தவம் பண்ணும் பொழுது நமக்கு ஐந்து புலன்களும் அமைதி பெறும் இறைநிலை தனது அறிவாலும் ஆற்றலாலும் தன் தானே தன் நிலையில் மாற்றம் பெற்று வந்துள்ளவற்றில் ஒன்றான மனிதன் தனது ஆதி நிலையாக மூலத்தை அறிய என்னுவது இயல்புதான் அதற்கு உயிரை உணர வேண்டும் மனதை உயிர் மேல் மனம் வைத்து அதற்கு மூலமான உயிரை உணர துரிய தவம் பழக வேண்டும் அதற்காக மகரிஷி புருவ திழை உந்தன் பூ விரலால் தொட்டு எந்தன் உயிருணர்த்தி புன் செயல்கள் பதிவழைந்து 
பூர்வ நிலை அறிவறிய துரியம் தன்று அப்ப அந்த துரிய நிலையில உயிர் உயிராகியே நிற்கும் பொழுது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டா ஆஹ் சாதாரணமா வந்து நடனம் ஆடுற பெண்களை பார்த்தோம்னா காலம் தப்பாம பாவத்தோடும் ஆஹ் விவேகத்தோடையும் ஆஹ் ஆன வேகத்தோடையும் ஆடுவாங்க அதே போல ஒரு மான் வந்து புலி ஆஹ் அதை உணவாக கொள்ளுது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த நேரத்துல என்ன ஆகும்னா மான் வந்து பயங்கர வேகமா ஓடக்கூடியது ஆனா ஒரு புலி தன்னை தாக்குது அப்படின்னு சொல்லும் போது மெதுவா பதுங்கி பதுங்கி நடக்கும் அதே மாதிரி ஆபத்து சமயத்துல வேகத்தை உள்ளடக்கி அங்கும் இங்கும் மிரள மிரள பார்த்து கொண்டு தளர் நடையில் போவது போல அறிவு கட்டுக்குள் உடலும் மனமும் வந்து விடுவதுனால வேகமும் விவேகமும் இணைந்த விளைவறிந்த விழிப்பு நிலையில் செயலாற்றும் திறன் இயல்பாகிவிடும் இதுவே இறைநிலையின் அருள் நடன காட்சி அப்படின்னு சொல்றாங்க மகரிஷி இந்த துரிய தவத்தை சிறப்பா என்ன சொல்றாங்கன்னா ஊன் கொண்ட தேகத்திலே உச்சிமலை நீதி நிலை நான் கண்ட நடனமதை நண்பர்களே சொல்லுகின்றேன் மான் கொண்ட வேகத்திலே மருளுகின்ற நடையது போல் நான் கண்ட நடனமதை நண்பர்களே சொல்லுகின்றேன் இந்த தவத்துல ஆழ்ந்து ஆழ்ந்து போகும் பொழுது உம் அந்த இன்பத்தை எப்படி சொல்றது அப்படிங்கிறப்ப இந்த கோள்கள் அத்தனையுமே பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஒரு நடனம் ஆடுற மாதிரி ஒரு அவ்வளவு ஒரு ஆனந்தம் கிடைக்குது அந்த தவத்துல அப்படின்றாங்க நம்ம அகத்தே திரும்பி நம்ம உணர்ந்து பார்க்கும் பொழுது இந்த உலகங்கள் அத்தனையும் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு நடனம் ஆடுற காட்சியா தெரியும் இதுதான் வந்து ஆனந்தத்துல திளைத்து மகரிஷியே அத ஒரு நடனம் மூலமா ஆஹ் காட்டுறாங்க அது என்ன ஒரு கவியில அந்த உணர்வு உணர்த்துறாங்கன்னா இன்பும் ஏற்படும் போதின்பதை எவ்வாறு சொல்லுவே நன்மை தரும் நவ கூர்கள் நட்சத்திர கூட்டம் நாடகத்தை காணுகின்றேன் நடனமாடும் காட்சியாய் உன் பெரிய பெரிய ஆற்றலாய் உலகங்கள் அத்தனையும் உருளுதே ஓர் பத்து போல் தன்மயமாய் தானது வாய் தவறிடாது இயக்கும் உன் தன்மையினை என்ன என்ன தவமது ஆனந்தமே இப்படி தவத்துல ஆழ்ந்து நம்ம போகும்போது இந்த பிரபஞ்ச ரகசியங்கள் எல்லாம் பார்க்கும்போது அதுவே நமக்கு ஒரு பெரிய ஆனந்தத்தை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது விளக்குற கவியா இன்ப ஊற்று என்ன நிறைந்த இறைவா அப்படின்றது மகரிஷியோட கவிதை இப்போ மனம் வந்து அறிவை அறிய சிற்றறிவு பேரறிவை அடைய அதுக்கு நாலு நிலைகளை கடந்தாகணும் எந்தெந்த நிலைகளை கடக்கணும் அப்படின்னா புலன் கடந்து பதிந்துள்ள அத்தனையும் கடந்து அறிவுக்கு இயக்ககல பொருளாகிய பரம அணுவான உயிர் நிலையை உணர வேண்டும் அப்படி உயிர் நிலையை அங்க உணர்ந்ததுன்னா அறிவு அங்கே உறைந்து விட துரியம் ஆகும் அந்த நிலையும் கடந்து போக அது துரியாதீதம் ஆகும் மனம் முதலில் உலகியல் ஓட்டத்தை நிறுத்த வேண்டும் புக்தி எனும் புறமணம் புற உலகை நோக்கி ஓடுவதை நிறுத்தி நடுமனதை நோக்க வேண்டும் நடுமனத்தோடு புறமணம் ஒத்து போகும் போது புறம் நடுமனம் தனது பிரதிபலித்த இயக்கத்தை குறைத்து கொண்டு அதாவது பலவிதமான எண்ண குறித்துடிகளை குறைத்துக் கொள்ளும் எந்த அளவுக்கு நடுமனம் தனது பெரு பிரதிபலிப்பு இயக்கத்தை குறைத்துக் கொள்கிறதோ அந்த அளவுக்கு பிரபஞ்ச ரகசியங்கள் அத்தனையுமே நமக்கு புலப்படும் அப்படி புலப்பட்டு அதை துரியம் கடந்து அடுத்த நிலையில துரியம் அதீதம் கடந்தால் துரியாதீதம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப அந்த துரியாதீத நிலைக்கு போனா அங்க போய் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டா அது மகிழ்ச்சி ஒரு கவியில என்ன சொல்றாங்கன்னா வானவெளி வீடென்று பேராதார வலிமை மிக்க வாழ்வடைந்தேன் அங்கே போன பின்னர் நிலைத்த பின்னர் உணர்ந்து கொண்டேன் அது பூர்வீக நிலையன்றி புதிது அல்ல இப்போ அந்த துரியாதீதம் அப்படிங்கிற ஒண்ணுமில்லாத எல்லையற்ற பரவலியோட நம்ம மனதில் லைத்து அந்த சிற்றறிவு பேரறிவோட இணையும் பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டனா அங்க போனா அது என்னோட பூர்வீக இடம் தான் அது ஒண்ணு எனக்கு புதுசு இல்லை அப்படின்ற மாதிரி உணர்றாங்க அப்ப அங்க போனா நமக்கு எப்படி ஒரு ஆனந்தம் கிடைக்கும் என்ன நிலை உணரலாம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா ஒரு சின்ன குழந்தைய அம்மா வந்து கடைக்கு போகும் பொழுது பக்கத்து வீட்டுக்காரங்கள்ட்ட கொடுத்துட்டு போ 
கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு போறாங்க அப்ப அந்த குழந்தை கொஞ்ச நேரம் சமாதானம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கட்டி அம்மா வேணும் அம்மா வேணும்னு சொல்லிட்டு அழ ஆரம்பிச்சிடும் இப்படி ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் கடந்து போகணும்னு அம்மா வந்து காலிங் பெல்ல அடுத்து சத்தம் கேட்டோன்னு அந்த கதவு தொடர்ந்தோன்னு அம்மா புடவைய பார்த்தோன்னு ஓடி போய் காலை கட்டி பிடிச்சிட்டு அண்ணாந்து பார்த்து ஒரு அந்த குழந்தை முகத்துல ஒரு திருப்தி கிடைக்கும் பாத்தீங்களா அந்த திருப்தி அந்த ஆனந்தம் அம்மாவை பாத்துட்டேன் இனிமே நான் அம்மாவை விட மாட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆனந்தம் அதே மனநிலை அதே பேரானந்தம் அதே பரமானந்தம் நமக்கும் நம்மளோட பூர்வீக நிலையான அந்த துயாதீப நிலையான அந்த சுட்டுவெளி அந்த பேரியக்க மண்டலம் தாண்டி எல்லையில்லா பெருவெளியை அடையும் பொழுது அவ்வளவு ஒரு பரமானந்தம் நமக்கும் கிடைக்கும் இதை எப்படி வார்த்தைகளால சொல்றது உணர முடியாது அதை நாம அனுபவித்து பார்த்தாதான் புரியும் அப்போ அறிவே அறியும் அகநோக்கு பயணம் மூலம் அகத்தவம் உணர்ந்தா எல்லுக்குள் எண்ணெய் போல பூவின் மனம் போல பாலுக்குள் நெய் போல அழியும் உடலுக்குள் அழியாத ஆன்மாவை அதன் மூலத்தை பரத்தை சுயத்தை அகநோக்கு தவம் மூலம் உணர்ந்து நிற்குண நிசத்த தூய பெருவெளியோடு இணைத்து லயமாவதே பரமானந்த நிலை அப்போ பரம்பொருள் நிலைய உணர 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 அந்த பரவச நிலையை நிலைக்க நிலைக்க இந்த உலகியல் வாழ்க்கை என்பது ஒரு சிறு அத்தியாயம் என்பது நம் அறிவுக்கு உணரப்படும் எல்லையற்ற பரவலியோடு இணையும் போது எல்லையற்ற ஆனந்தத்தின் நிலையில் இருக்கக்கூடிய சுத்தவிதி அந்த நிலையை உணரும் போது நாமும் அந்த எல்லையற்ற ஆனந்த நிலையை உணர்வோம் அந்த நிலைக்கு சென்றால் அதன் அடுத்த கட்டம் நிறைவான நிலை அதுவே பேரானந்தம் பரமானந்தம் பூலோக வாழ்க்கைக்கு நிறைவு செய்ய உடல் எனும் கருவி தேவைப்படும் அது போல பேரானந்த நிலையை உணரக்கூடிய கருவி ஆறாவது அறிவாகிய மனம் உயிரை உணர்ந்து அதன் மூலம் தன் ஆன்மாவை உணர்ந்து அதன் மூலமாக இறைவெளியோடு இணைய முடியும் உரைய முடியும் கரைய முடியும் உரைந்தால் கரைந்தால் ஆன்மா தன் கலங்கங்களை போக்கி தூய்மையாகும் அந்த நிலையையும் கடந்து 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 செல்ல பேரானந்த நிலை கிடைக்கும் இதைத்தான் பாரதிய பாரதியார் வந்து பர சிவ வெள்ளம் என்றால் பர என்றால் பறந்து இருக்கக்கூடிய சிவம் ஆடாது அசையாது தன்முனைப்பு அற்று வெல் தூய்மையான பாய்மை பொருள் இம் பிரணவம் நம் மனதை பிரணவத்தோடு இணைத்தால் அசைகின்ற அலை எது வந்தாலும் அசையாத நிலையாக அந்த சுத்தவெளி மாற்றிவிடும் தான் எதுவோ அதுவாகவே மாற்றிவிடும் ஆக மனித திறவியின் நோக்கம் இறையுணர்வு என்னும் பேரறிவு நிலையில் வாழ்வதாகும் ஆத்ம தரிசனமே பேரறிவு என்னும் இறை தரிசனத்திற்கு வழிவகுத்து பரமானந்த நிலையை அடைய செய்யும் என்று சொல்லி வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி வாழ்க வளமுடன் ஐயா நன்றி அம்மா இன்னும் நாப்பத்தி ஆறு வினாடிகள் தங்களுக்கு பாக்கி இருந்தது சாந்தி அரவிந்தரம்மா வாழ்க வளமுடன் பூர்வநிலை அறிவறிய அறிதல் என்ற தலைப்புல அவங்க வந்து பிபிடி எல்லாம் போட்டு ரொம்ப அழகாக விளக்குறாங்க எப்படி முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போதே விஞ்ஞானிகள் வந்து எதிர்மறையான கருத்துக்களை சொல்லுவார்கள் நம் மகிழ்ச்சி அவர்கள் நேர்மறையான கருத்துக்களை சொல்லி தங்களுடைய அவருடைய கருத்துக்களை அழகாக விளக்குவார்கள் என்று ஆரம்பித்தார்கள் அப்புறம் மாணிக்க வாசர் புல்லாகி என்ற பாடலை அவர்களுக்கு அவர்கள் அதை எடுத்து உரைத்தார்கள் அதற்கு மரத்தினுடைய வேறு உதாரணம் காட்டி உடலுக்கு உயிராகி உயிருக்கு பொருளாகி என கூறியது மிகவும் அருமை ஒன்றே எல்லாம் ஆகி என்ற அத்வைத கருத்தை கூறியது மிகவும் நன்று அறிவின் பயணத்தை அறிதல் வேண்டும் என்ற விளக்கத்தை தள்ளி அளித்தார்கள் அது மிக அருமை அப்படி அறிந்தால்தான் நாம் அறிவே தெய்வம் என்பதை உணர முடியும் அது அறிவே தெய்வம் என்று உணர்ந்தால்தான் பூர்வ நிலையை நாம் அறிய முடியும் என்று விளக்கம் கொடுத்தார்கள் அறிவுக்கு மறுபிறவி என்பது தவம் ஆகினை தவம் தவம் பற்றிய பாடலை எடுத்து கூறினார்கள் துரிய தவம் விளக்கத்திற்கும் பாடலை கூறினார்கள் அதற்கு உதாரணமாக நடமாடும் பெண்கள் மான் என்ற உதாரணம் அருமையாக இருந்தது இறைநிலையின் நடனமாடும் காட்சிகளையும் விளக்கமாக இன்ப ஊற்று என்ற பாடலின் மூலமாக அருமையாக எடுத்து கூறினார்கள் மனித அறிவை அறிய நாலு நிலைகளின் விளக்கமும் அருமை புத்தி என்ற புறமனம் நடுமனம் விளக்கம் அளித்தார்கள் துரியாதீத பாடல் வானவெளி வீடு என்று பேராதர பேர் ஆதார அப்படின்ற பாடலை பிபிடியில் எடுத்து காட்டினார்கள் அதுக்கப்புறம் அடுத்ததாக அந்த துரியாதீதத்துல வந்து நம்ம மூலத்தை அறிதல் என்ற கருத்தினை ஒரு குழந்தையின் மூலமாக எவ்வாறு குழந்தை வந்து தன்னுடைய மூலமான தாயை அடைந்து அது பரவசம் ஆகிறதோ ஆனந்த நிலை அடைகிறதோ அது போல நாம மூலத்தை அறிந்தால் நமக்கு அந்த பரமானந்தம் கிட்டும் என்று விளக்கம் அருமை அப்புறம் அதற்கு அகத்தவம் செய்ய வேண்டும் என்று கூறினார்கள் பாரதியாருடைய பரசிவ வெள்ள பரசிவ வெள்ளம் என்ற விளக்கமும் மிகவும் அருமை மனிதனுடைய பிறவியின் நோக்கம் இறைநிலை அறிதல் என்று கூறி அதவாறு அறி அறிதல் தான் பூர்வ நிலையை அறிவறிதல் என்றும் கூறி அவர் எடுத்து கூறினது மிகவும் அருமையாக இருந்தது தெளிவாக இருந்தது அம்மா வாழ்க வளமுடன் அம்மா வாழ்க வளமுடன் நன்றிங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் அம்மா 
ஸ்மார்ட் இயக்க நகரத்திலே ஸ்மார்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பான்ஷன் உண்டு யாருக்காவது தெரியுமா ஸ்மார்ட் சரி ஸ்மார்ட் அப்படிங்கிற இயக்குநகரகத்திலிருந்து அவர்கள் வந்து கூறக்கூடிய ஒரு முக்கியமான க கருத்து கண்ணுக்கும் கருத்துக்கும் ஒரு விருந்தளிக்கும் வகையில் அதாவது கண்ணும் கருத்தும் ரெண்டும் சேர்ந்தே இந்த கருத்துக்களை வேதாத்திரிய கருத்துக்களை உள்வாங்க வேண்டும் அப்படின்னு அவங்க வந்து அதற்கு முன்னுரிமை கொடுக்கிறார்கள் பவர் பாயிண்டோட விளக்கம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அந்த வகையில சாந்தியம்மா அழகா பவர் பாயிண்ட் போட்டு எல்லாம் விளக்கமா சொன்னாங்க அருமை வாழ்க வளம் பெறும் வாழ்க்கைமா பேசுங்க தொட்டு எந்த உயிர் உணர்த்தி தன் செயல்கள் பதிவும் பூர்வநிலை அறிவறிய பண்பு என்ற பாடல் வரியும் பூர்வநிலை அறிவறிதல் சிந்தனைக்கு கற்றுக்கொள்வேன் பூர்வநிலை என்பது இறைநிலையே இறைநிலையே மனிதனாக சிறப்பெடுத்து வந்துள்ளது இறைநிலையே இறைநிலையின் மறுமுனைதான் மனிதன் அறிவே தெய்வம் இறைநிலையே மனிதன் மனிதனின் ஆதி நிலை இறைநிலை இறைநிலை நொறுங்கி விண்ணாகி பல விண்கள் சேர்ந்து பஞ்சபூதங்களாகி பஞ்சபூதங்களின் கூட்டால் ஓரறிவு முதல் ஆறறிவு மனிதனாக வந்திருக்கிறோம் மனிதன் பிறந்தது பிறந்து பதினாலு வயது வரை உயிர் சக்தியானது உடலை கட்டுகிறது பின் உயிர் சக்தி முதுகு தண்டின் வழியாக கீழே இறங்கி மூலாதார மையத்தை அடைகிறது பின் குருவின் மூலம் குருவமர்த்தியில் ஆகியும் தொட்டு உயிரை உணர்த்தப்படுகிறது அந்த நிலையில் பழக பழக மனம் உயிரை கவனிக்கிறது இந்த நிலையில் மன அலைச்சூழல் வேகம் குறைகிறது புலன் வழி செயல்பட்டு உணர்ச்சி நிலையில் வினாடிக்கு பதினாலு முதல் நாற்பது வரை அலைச்சூழல் சுழன்ற மனம் எட்டு முதல் பதிமூணாக குறைகிறது ஆகினைதவத்தால் விழிப்பு நிலையும் குத்துகிறது வழி செயல் நிகழ வழி ஏற்படாது அறிவு வளர்ச்சி பெறுகிறது உணர்ச்சி நிலை அமைதி நிலை அடைகிறது அதற்கு மகர்ஷி அவர்கள் அறிவு தன் விழிப்பு நிலை பிறழாத தெளிவில் ஐந்து பெரும் பழி செயல்கள் விளைய வழியேது என்று கூறினார் நாடு சுத்தி பயிற்சியில் இரண்டு நாசியில் சுவாசம் சமமாக ஓடும்போது மூளையின் இல இடது வலது பகுதிகளும் பிராண சக்தி சமமாக செல்லும் சமமாக இயங்க தொடங்கும் அப்பொழுதுதான் உயிர் சக்தி குண்டலின் சக்தியை எளிதில் ஆகனை சக்கரத்திற்கு கொண்டு வர முடிகிறது தண்டுவட சுத்தி செய்து ஆகனை தவம் எளிதாக உணர முடிகிறது இந்த தவ வேகம் அதிகமாகும் போது சாந்தி தவம் மூலாதாரத்தில் ஆசிரியரும் ஆசானி குருவின் துணை கொண்டு மூலாதாரத்தை கவனித்து தவ ஆற்றலை உடல் ஆற்றலாக மாற்றிக்கொள்கிறோம் நாம் குழந்தையாக இருந்த போது உச்சந்த அலைவில் ஒரு புலி இருந்தது இப்பொழுது எழுந்து வளர்ந்து மூடி இருந்தாலும் எப்போதும் ஆற்றலை உள்வாங்கும் சக்தி இருந்து கொண்டேதான் இருக்கிறது அந்த இடத்தில் தான் குரு தொட்டு உணர்த்தி கண்களால் அருளாற்றலை பாய்ச்சி நமக்கு துரிய நிலையை உணர செல்கிறார் அந்த இடத்திற்கு பிரம்ம ரந்திர தவம் என்றும் சகசிராதார யோகம் என்றும் பெயரும் சகசிராதம் என்றால் ஆயிரம் என்று பொருள் நமது மூளையிலே ஆயிரக்கணக்கான பனி சிற்றறை இயக்க மையங்கள் உள்ளன ஒரு எண்ணம் தோன்றுவதற்கு பல சிற்றறைகள் ஒன்று சேர்ந்து இயங்கும் எனவே இந்த இடம் சகசிராதாரம் எனப்படுகிறது துரிய தவத்தில் மனம் உயிராகவே ஆகிறது இதன் இந்த நிலையில் மன அலைச்சூழல் வினாடிக்கு நாலு முதல் ஏழு வரை அலைச்சூழல் வேகம் குறைந்து தீட்டா நிலையை அடைகிறது 
தவம் ஆழ்ந்து இயற்றும் போது மூளை செல்களிலே நம்முடைய ஜீவகாந்த சக்தி அழுத்தம் பெறுகிறது அப்பொழுது மூளை சூடாகிறது அந்த சூட்டைத்தான் தவக்கணல் என்று சொல்கிறோம் அப்போது இயங்கா செல்கள் இயக்கம் பெறுகிறது அறிவு மேம்படுகிறது இரண்டு பக்கம் மூளை செல்களும் சமமாக இயங்குகிறது சுரிய நிலை தவம் ஏற்ற ஏற்ற இயங்கா செல்கள் இயக்கத்துக்கு வரும் அதனால் பிரபஞ்ச காந்த சக்தியோடு தொடர்பு காற்றல் ஓங்கி உணர்வு உள்ளுணர்வு அறிவு ஒளிரும் அறிவு அறிதல் நிகழ்கிறது நிற்சலன நிலை ஏற்படுகிறது தன்னை அறிந்திரும் தத்துவ ஞானிகள் முன்னை வினையின் முடிச்சை அவிழ்க்கார்கள் பின்னை வினையை பிடித்து பிசைவார்கள் தென்னில் வைத்து சிவனருளாலே துரிய நிலை தவம் செய்யும் போது சஞ்சித கர்மம் பிராரப்த கர்மம் ஆகாமிய கர்மம் கலைந்து நன்னிலை அடையுகிறது மகர்ஷிக்கு அதற்கான பாடல்கள் சொல்லியிருக்காங்க அறிவு உயிரில் அடங்கி அந்நிலையில் மேலும் ஆழ்ந்து ஒடுங்கி துரியம் நிற்க முன்வினை போகும் விழிப்பு நிலையில் தான் தம் நம் மனதை விருப்பம் போல் கட்டுப்படுத்த முடிகிறது ஆனால் இயல்பான சாதாரணமான நிலையில் நாம் எந்த இந்த செயல் செய்யக்கூடாதுன்னு தீமையான செயல்னு நினைச்சு அந்த செயலை இனிமேல் நம்ம செய்யக்கூடாதுன்னு எண்ணம் போட்டு சங்கல்பம் போட்டாலும் தவம் ஏற்றாத நேரத்தில் செஞ்சாலும் அது நம்ம நினைக்கிற மாதிரி கட்டுப்படுறது இல்லை ஆனால் தவம் செஞ்சு அந்த செயல் செய்யக்கூடாதுன்னு நினைச்சு நினைச்சோம்னா அந்த செயல் கட்டுக்குள்ள வருது கட்டுப்படுகிறது நாம் எண்ணியது கைகூடுகிறது உடலுக்கு முதன்மையான சுரப்பு பெட்டியூற்றி சுரப்பையும் மனதிற்கு முதன்மையான தீனியல் சுரப்பையும் துரிய தவத்தில் நன்கு உயர்த்தி பெறுகிறது தவம் செய்யும் போது ஜீவகாந்த ஆற்றல் மேலோங்குகிறது மூளை செல்வியில் சிந்தனை திறன் கூடி வரும் மேலும் மூளைதான் ஆறாவது அறிவுக்கான செறிவிரல் காட்ட மூளையை விஞ்ஞான பார்வையில் சொல்லப்படுகிறது இயற்கை இரகசியங்கள் அறிவது அறிநிறையில் அறிவது தொழில் அறிவிலே மேம்படுவது போன்ற நல்ல நிகழ்வுகள் இந்த துரிய தவத்தின் மூலம் இருக்கிறது அறிவில் தெருவி பெற்று இயற்கை நிதியில் நியதியை உணர்கிறோம் இயற்கைக்கு இசைவாக வாழ்கின்றோம் தன்னை அறிந்து இயற்கையின் மூலத்தை அறியும் போது அன்பு மல்லக்கிறது அன்பு நிலைத்து விடும் கருணைக்கிறது தவத்தில் நிலைக்கும் போது நாம் நினைப்பதெல்லாம் நடக்கும் இதைத்தான் ஞானிகள் செய்கதவம் வேண்டியதை அடையலாம் என்று கூறியுள்ளார் தவம் செய்வார்கள் தம் கர்மம் செய்வார் மற்றவர் எல்லாம் அவம் செய்வார் ஆசை வயசுக்கு என்று திருவள்ளுவர் கூறினார் அறிந்தது ஆன்மா மலர்ந்தது அன்பு அதுவே மனிதனேயும் மனிதனேயும் மனிதரிடம் மலர்ந்து விட்டால் அது நிலைத்துவிடும் உற்பத்தி செய்தவர் விற்பனை நிலையை நிர்ணயிப்பது போல இறை இருள் நிறைந்த கூடத்தில் ஒளியேற்றினால் கூடம் ஒளிர்வது போல அடுக்கி வைக்கப்பட்ட பொருட்களில் இருந்து எவ்வாறு பொருளை எடுப்பது எளிதாக எளிதாக அமைவது போல தவத்தினை ஆழ்ந்து இயற்றும் போது நாம் எண்ணியது கைகூடும் அல்லவை நீங்கும் நல்லவை பெருகும் உள்ளதை உணர்வும் போது தவம் நமக்கு கைகூடும் அறிவை அறிய முடிகிறது சலனமற்ற தெளிவான மனநிலையை ஏற்படுகிறது அனைவருமே நம்முடைய உடன் பிறந்தவர்கள் போன்று தோன்றி அனைவரையும் ஏற்றுக்கொள்வோம் நம்மளை போலவே அவர்களும் என்ற எண்ணம் உருவாகி எல்லோரும் சமமே என்ற எண்ணம் உருவாகிறது சுரிய நிலை தவத்தில் இந்த வாழ்த்துக்கு நான் நன்றி பாராட்டி விடுகிறேன் நன்றி வாழ்த்த வழங்கல் வாழ்த்த வழங்குகிறேன் நம்முடைய உயிர் சக்தி மூளையில் எத்தனை வருடங்கள் இருக்கிறது மூலாதாரத்தில் இருந்து வந்தவுடன் அதனை குதுவின் உதவியோடு அதனை உயிர் உணர்வு பெறுவதற்காக அகினை துதியம் தவம் திக்ஷை கொடுத்து தன்னுடைய ஆற்றலை உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய நிலையை விளக்கி துதிய தவத்தை பற்றி மிக சிறப்பாக அழகாக எடுத்து சொன்னார்கள் மிகவும் அமைதியாகவும் தெளிவாகவும் ஆழமாகவும் அவருடைய கருத்துக்கள் மிக சிறப்பாக இருந்ததம்மா நன்றி அம்மா மிக சிறப்பு அம்மா வாழ்க வளமுடன் அம்மா
நன்றியம்மா ஆஹ் ஐயா ரவி ஆறுமுகம் ஐயா இணையிலே நினைக்கிறீங்க நீங்க விளக்கம் <laughs> 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 அப்புறம் தவம் செய்யறது மிகவும் அவசியம் தவம் செய்தால் நாம நினைப்பதெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு அவங்க விளக்கம் கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து அந்த ஆகினை தவம் அந்த துரிய தவம் அப்புறம் மகிழ்ச்சியோட பாடல்கள்லாம் எடுத்து உரைத்தாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து தவ தவம் செய்வார் தன் கருமம் செய்வார் என்று திருக்குறளை கூறி அத அதனுடைய விளக்கம் அளித்தார்கள் இவ்வாறாக அவர்களுடைய கருத்தானது மிகவும் எளிமையாகவும் தெல்ல தெளிவாகவும் அருமையாகவும் இருந்தது அதனால அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் எனக்கு தெரிந்த கருத்தை சொன்னேங்க ஐயா சாரிங்க ஐயா மன்னிக்கிறோம் நீங்க <laughs> 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 வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை என்னோட தலைப்பு வந்து பரமானந்தம் அதை பத்தி தான் நம்ம கொஞ்சம் சிந்திக்க இருக்கிறோங்க அப்ப பரமானந்தம் என்றால் என்ன அப்ப பரமானந்தம் என்பது ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் இணைதல் அதுதான் பரமானந்தம் அப்ப மகிழ்ச்சி அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இறைவணக்க பாடல்ல பரமானந்தத்தின் விளக்கத்தை பற்றி அழுத்தம் என்னும் உந்தாற்றல் ஒன்றை கொண்டே அணுமுதலாய் அண்ட கோடி அனைத்தும் ஆக்கி வழுத்தும் ஓர் ஓர் அறிவு முதல் ஐந்து மாறும் வகை வகையா உயிரினங்கள் தோற்றுவித்து முழு திறனோடு காத்து முடிக்கும் மேலாம் முழு முதற் பொருளே நம் அறிவாய் ஆற்றும் பழுத்த நிலை வரும் வரையில் நீ நான் என்போம் பதமடைந்தோம் ஒன்றானும் பரமானந்தம் அப்படி கூறி பாடல் கூறியிருக்காங்க அப்ப இதுல என்ன கூறப்பட்டிருக்கிறது இறைநிலையின் சூழ்ந்தழுத்தம் ஆற்றலின் காரணமாக அணு முதல் அண்ட கோடி அப்படின்னா பிரபஞ்ச தன்மாற்றம் ஓர் அறிவு முதல் ஐந்து அறிவு பிறகு ஆறாவது அறிவாக மனிதன் என்று கூறும் போது உயிரின தொன் தன்மாற்றம் அப்ப வகை வகையாக அப்ப அந்த உயிரினங்கள் சொல்லும் பொழுது முதல் அறிவு தாவரம் இரண்டாவது அறிவு புழு மூன்று எறும்பு நான்காவது அறிவு பாம்பு ஐந்தாவது அறிவு மான் ஆறாவது மனிதன் என்ற மனம் என்ற அனுமான உணர்வை இருக்கக்கூடியவர் இவ்வாறாக வகை வகையாக உயிரினங்களை உண்டாக்கி பிரபஞ்சத்தை தோற்றுவித்து அவைகளை காக்கும் பொறுப்பை ஏற்று செய்வது எது முழு முதற் பொருளே அவர் பாடல் அந்த வரி வருகிறது முழு முதற் பொருளே அல்லது மெய்ப்பொருளே அப்ப அந்த மெய்ப்பொருள் என்ற பிரம்மமானது நமக்குள்ளே மனிதனுக்குள்ளே அறிவாக இருக்கிறது அப்ப இந்த பாடலின் மூலமாக நாம் என்ன தெரிந்து கொள்கிறோம் பிரபஞ்ச தன்மாற்றம் உயிரின தன்மாற்றம் எல்லாமே அஹ் இறைநிலையோட தன்மாற்றம் அதனை காப்பதும் முழு முதற் பொருள் நமக்கு அறிவாக விளங்குவதும் இறைநிலைதான் முழு 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 முழுமை பொருள் அப்ப எல்லாமே இறைநிலையாகத்தான் இருக்கு எங்கும் இறைநிலை எதிலும் இறைநிலை அப்படி இருக்க இதுல ஏதாவது நம்ம கடுகளவு வேலை நம்ம செய்திருக்கோமா இல்லையே ஒரு வேலை கூட நம்ம செய்யல எல்லாம் தான் இறைநிலை செய்து கொண்டிருக்கிறது ஆனா நாம எப்படி நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் நாம் தான் எல்லாம் செய்கிறோம் அலுவலகமே என் தலையில் தான் ஓடுகிறது இந்த குடும்பம் நான் இல்லாவிட்டால் இயங்காது இப்படி என்று பல வகையான கருத்துக்களை நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்ப எல்லாம் இறைநிலை என்பதை நாம் உணர்ந்து விட்டால் அதுதான் பழுத்த நிலை அதை உணர ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா நமக்கு அது பழுத்த நிலை அந்த நிலையை நாம் உணர்ந்தால் நான் வேறு நீ வேறு என்ற எண்ணமே நமக்கு வராது நான் வேறு நீ வேறு என்று சொல்லும் பொழுது நான் என்பவன் நான் அதாவது மெத்த படித்தவன் பணம் படைத்தவன் 
நீ எனக்கு சமமாக வர முடியாது என்ற கருத்துக்களை எல்லாம் நாம் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நினைத்து கொண்டிருக்கோம் அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு பழுத்த நிலை வருகின்ற போது நான் வேறு நீ வேறு என்று இல்லாமல் அந்த பரமானந்த நிலையை நாம் அடைவோம் அப்ப பரமானந்த நிலை என்பது என்ன பதம் அடைதல் அல்லது பக்குவம் அடைதல் எல்லாமே இறைநிலையின் பிம்பமே என்று உணர்தல் அந்த உணர்வு நமக்கு வருமாயின் அந்த நிலைதான் பரமானந்தம் இதைத்தான் பாரதியார் சொல்றாங்க தீக்குள் விரலை வைத்தால் நந்தலாலா நினை தீண்டும் இன்பம் தோன்றுதடா நந்தலாலா அப்படியே அவர் பாடல் பாடுகிறார் அப்ப எல்லாமே தெய் தெய்வம் என்றதுக்கு இன்னொரு பாடல் குறிக்கிறார் குறிக்கிறார் உள்ளும் புறமும் உள்ளதெல்லாம் தானாகும் வெள்ளம் ஒன்று உண்டாம் அதனை தெய்வம் என்பார் வேதியரு என மகர்ஷி சொல்வாங்க பாரதியார் இன்னும் கொஞ்ச நாள் உயிரோடு இருந்தா எனக்கு வேலையே இல்லை அப்படின்வாங்க அவர் ஒரு பெரிய ஞானி என்று அவர் குறிப்பிடுவார் சரி இப்ப பரமானந்தம் என்றால் என்ன அந்த உணர்வு என்றால் என்னன்னு பார்த்தோம் இப்ப அடுத்ததாக பரமானந்தம் என்பது ஒரு பேரின்ப நிலை எப்படி அது பேரின்ப நிலை இன்பம் துன்பம் அமைதி பேரின்பம் என்று நான்கு வகையான உணர்வுகள் உண்டு இன்பம் என்பது சிற்றின்பத்தை குறிக்கும் இது சலிப்பூட்டக்கூடியது பேர் இன்பம் என்பது சலிப்பு இல்லாதது ஆக பரமானந்தம் என்பது பேரின்பமே அப்ப அது எப்படி பேரின்ப நிலையாகும் எப்படி சலிப்பில்லாத நிலையாகும் அப்படின்னு நாம சிந்தித்து பார்த்தோமானால் முதலில் சொன்ன கருத்தே ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் இணைதல் அந்த இணைதல் என்ற நிகழ்ச்சி பேரின்பமே இறைநிலையோடு எண்ணத்தை கலக்க விடுதல் அப்படி நம்ம பாடல் சொல்லியிருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த பாடல் அந்த இறைநிலையோடு எண்ணத்தை கலக்க விட்டு ஏற்படும் ஒரு அமைதியிலே விழிப்பாய் நிற்க நிறைநிலை அந்த நிறைநிலை என்பதுதான் பேரின்பம் நிறைநிலை தானாக உணர்வதா நாம உணர்ந்துக்கலாம் இறைநிலையோட கலந்துட்டோம் பரமாத்மாவும் ஜீவாத்மாவோட நம்ம கலந்துட்டோம் இறைநிலையோட எண்ணத்தை கலக்க விட்டுட்டோம் அப்ப சுத்த வெளியோட கலந்துட்டோம்னா நமக்கு ஒரு நிறை நிலை ஒரு நிறைவான நிலை நமக்கு ஏற்படும் அப்ப அந்த நிறைவான நிலை தான் பரமானந்த நிலை அந்த நிலை தான் பேரின்ப நிலை ஏன்னா சுத்த வெளியோடு கலப்பது என்பது சமாதி நிலை சமம் பிளஸ் ஆதி அதுதான் வீடு பேரு இந்த நிலை தான் பரமானந்த நிலை இந்த நிலை தான் பேரின்ப நிலை இது எப்பொழுது கிட்டும் துரியாதிதம் தவம் பண்ணும் பொழுது இந்த பேரின்ப நிலை நமக்கு கிட்டும் பரமானந்தம்னா ஒண்ணுமே இல்லைங்க பரம் பிளஸ் ஆனந்தம் பரம் என்றால் பொருள் மீது எல்லாம் நிகழ்ச்சிகள் பொருள் என்றால் மெய்ப்பொருள் அந்த மெய்ப்பொருளோடு மெய்ப்பொருளாக அடைதல் என்பதுதான் நமக்கு வந்து பேரின்ப நிலையை உண்டு பண்ணுகிறது சரி இந்த பேரின்ப நிலை நம்ம அடைஞ்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க அத வார்த்தைகளால நம்ம வந்து விவரிக்க முடியாது வர்ணிக்க முடியாது அதை உணரத்தான் முடியும் இப்ப சர்க்கரை ஒரு இனிப்பு தாங்க கற்கண்டும் ஒரு இனிப்பு தாங்க அப்ப இந்த க சர்க்கரைக்கு உள்ள இனிப்பையும் அஹ் கற்கண்டுக்குள்ள இனிப்பையும் நீங்க வந்து வார்த்தைகளால சொல்ல முடியுமான்னு யாராவது கேட்டாங்கன்னா நம்மால சொல்ல முடியாது அனுபவிச்சு பார்த்தாதான் தெரியும் கண்டவர் வெண்டிலர் வெண்டவர் கண்டிலர் ஆக பரமானந்த நிலை என்பது நமக்கு எட்டும் பொழுது கிடைக்கும் பொழுது நாம் அதை அனுபவமாக உணரலாம் அப்புறம் இன்னும் மகிழ்ச்சி நிறைய சொல்றாங்க பரமானந்தம் என்பது அவன் நீ ஒன்றாய் அறிந்த இடம் அதுதான் அறிவு முழுமை முழுமை பேரு அதுதான் முக்தி அதுதான் வீடு பேரு என்கிறார் அப்புறம் இறைநிலை இல்லாத இடமே இல்லை அப்படின்னு சுவாமிஜி சொல்றார் அவனின்றி ஒரு அணுவும் அசையாது என்பது தமிழ் சற்றுடர் அப்ப அவனில் தான் நீ உன்னில் அவன் ஸ்பாஞ்சுக்குள்ள தண்ணி பயருக்குள்ள நீர் அப்ப நீ தான் அவன் அவனே தான் நீ என்று மகிழ்ச்சி வந்து விளக்கம் கொடுக்கிறார் அப்ப அவனே தான் நாம் இறைநிலையை நாமாக வந்துள்ளோம் நாம மட்டும் அல்லாமல் எல்லாமே இறைநிலையே ஆக வந்துள்ளது என்பதை நாம் உணர்ந்து கொண்டோமானால் அது வந்து நமக்கு வந்து பரமானந்தம் அவன் யார் நீ யார் பிரிவேது அந்த பிரிவற்ற நிலை பரமானந்தம் அதுதான் பேரின்ப நிலை பிரிவே கிடையாது நாம வேற இறைநிலை வேறு கிடையாது எல்லாமே ஒண்ணுதான் ரெண்டுமே இணைஞ்சுதான் இருக்கு அப்ப நதியும் அதாவது கடலும் ஒன்றுதான் அதில் எழு எழுகின்ற அலைகளும் ஒண்ணுதான் அலையை பிரிச்சிட்டோம்னா அதுவும் தண்ணி அலை அலையோட வந்தாலும் அதுவும் தண்ணி அப்ப பிரிவற்ற நிலை என்பதுதான் பரமானந்தம் ஆக பரமானம் என்பது முழுமை பேரு பரமானம் என்பது தத்துவ மசி நீ அதுவாக உள்ளாய் 
பரமானம் என்பது அத்வைத கருத்துக்களை உள் அடக்கியது பேரின்ப உணர்வு பரமானந்தம் என்பது அறியாமையை நீக்க வல்லது பரமானந்தம் என்பது முற்றறிவு அது பிரம்ம ஞானமாகும் அது சிவ காட்சியாகும் ஆக இதெல்லாம் பரமானந்தத்தை பற்றி நம்ம விளக்கம் பார்த்தோங்க சிந்திச்சு பார்த்தோங்க மகிழ்ச்சி கருத்துக்கள்லாம் எடுத்து கூறிடும் இப்போ பரமானந்தத்தை நாம் அடைவதால் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய பயன் யாது அப்படின்னு நம்ம சிந்திக்க இருக்கிறோம் அப்போ பரமானந்தத்தை அடைஞ்சிட்டோன்னு வச்சுங்களேன் அதில் வந்து நம்மக்கிட்ட நிறைய அறியாமை இருக்கும் நம்மக்கிட்ட அறியாமை இருக்கு என்பதே நமக்கு தெரியறதில்ல அந்த அறியாமை அத்தனையும் நீக்கி விடுகிறது அப்ப அந்த அறியாமை அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த அறியாமை இருக்கிறதுனாலதான் நமக்கு வாழ்க்கை துன்பமாக அமைகிறது இன்பமாக வாழ வேண்டும் என்று நாம் நினைக்கின்றோம் ஆனால் நமக்கு வந்து துன்பமே வருகிறது அப்ப என்ன அறியாமை இருக்கிறது அறியாமை என்பது அலட்சியப்படுத்துகிறோம் உணர்ச்சி வயப்படுகிறோம் தாம் தனது பற்று உள்ளது ஆணவம் கண்மம் மாயை உள்ளது இவை அனைத்துமே நமக்குள்ள இருப்பதனால தான் நமக்கு வாழ்க்கை துன்பமயமாக இருக்கிறது எப்பொழுது நாம் பரமானந்த நிலையை நாம் அடைகின்றோமோ இவை அத்தனையுமே நம்மை விட்டு இந்த அறியாமை என்ற கருத்து ஆணவம் கண்மம் மாயை என்ற கருத்து அப்புறம் தான் தனது பற்றி எல்லாமே நம்மை விட்டு போய்விடும் அப்ப அந்த உணர்வை நாம் பெற்று விட்டோமானால் இவை அனைத்துமே விலகி விடுவதனால நமக்கு ஞானம் கிட்டுகிறது மெய் ஞானம் கிட்டுகிறது இதத்தாங்க ஆதிசங்கர் என்ன சொல்றாருனா வித்யா வித்யாகம் நீ அகந்தையே தேஜஸ் திமிர சங்கவத் அப்படின்றார் அதனுடைய பொருள் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒளியானது எவ்வாறு இருளை உடனடியாக நீக்குகிறதோ அவ் அந்த அதுதான் வந்து ஞானம் நமக்கு மெய்ஞானம் எப்ப இறைநிலை அடைகிறோமோ நமக்கு உடனடியாக நமக்கு மெய்ஞானத்தை அடைந்து விடுகிறோம் எப்ப நம்ம மெய்ஞானத்தை அடைகின்றோமோ அப்ப நம்ம கிட்ட இருக்கின்ற அறியாமை எல்லாமே நம்மை விட்டு விலகி விடுகின்றன அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு நிலை நம்ம வந்து அடைய வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் மகரிஷி அவர்கள் பரமானந்த நிலையை அடைவதால் இறை உணர்வு கிட்டும் இறை உணர்வு கிட்டுவதால் அறநெறிப்படி நாம் வாழலாம் அறநெறிப்படி நாம் வாழ்ந்தோமானால் ஆன்மாவின் வேண்டாத பதிவுகள் நீங்குகின்றன அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்புறம் அடுத்ததாக பரமானந்த நிலையை அடைவதால் எல்லாமே இன்ப ஊற்றாக தெரியும் அன்பும் கருணையும் அனைத்து உயிர்களுக்குள்ளும் இன்ப ஊற்றாய் அறிவாய் பராபரமே என்ற ஒரு பாடல் அப்ப எல்லாமே நமக்கு வந்து இன்ப ஊற்றாக தெரியும் இதைத்தான் பாரதியார் என்ன சொல்றாருனா நோக்கும் இடமெல்லாம் நாம் இன்றி வேறு இல்லை நோக்க நோக்க களியாட்டம் களி என்ற பேரின்பம் நோக்க நோக்க களியாட்டம் என்று பாடல் பாட பாடுகிறார் அப்ப ப பரமானந்தம் அப்படி அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு பேரின்ப ஊற்று நமக்கு உள்ளத்தில் ஏற்படுகிறது அப்ப இது ஒன்று உதாரணம் சொல்லலாங்க திருநாவுக்கரசு நாயனார் நால்வரில் ஒருவர் அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்களில் ஒருவர் நால்வரில் ஒரு அவர் ஒரு பாடல் பாடுகிறார் என்னன்னா தேவாரத்தை பாடியவர் மாசில் வீணையும் மாலை மதியமும் வீசு தென்றலும் வீங்கிட வேணிலும் மூசு வண்டரை பொய்கையும் போன்றதே ஈசன் எந்த இணையடி நீழலே அப்படின்னு பாடுறார் அப்ப அதனுடைய பொருள் என்னன்னு பார்த்தோமானா அதாவது இனிமையான வீணை நாதம் நம்ம காதுக்கு இன்பமாக இருக்கிறது சந்திரனுடைய ஒளி கண்களை குளிர்விக்கிறது தென்றல் சுகமாக உடலை தழுவுகிறது வெயில் காலத்தில் பழுக்கின்ற மாங்கனியும் பலாவும் நாவிற்கு சுவை தருகிறது ஆழ்ந்த தடாகத்தில் மலரும் தாமரை மற்றும் குமுத மலர்கள் தெவிட்டாத மனம் மூக்கை தொலைக்கிறது இவையெல்லாம் சுட்டெரிக்கும் சுண்ணாம்பு காலவாய் அதாவது சமணர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா அவரை வந்து சைவ மதத்திலிருந்து சமண மதத்திற்கு வரமாட்டேங்கிறார் அப்படின்னு நினைச்சு அவரை வந்து சுண்ணாம்பு காலவாயில போட்டுருந்தாங்க அப்ப திருநாவுக்கரசு நாயனார அப்ப சுண்ணாம்பு காலவாயில போட்டுற அப்ப சுண்ணாம்பு காலவாய் எப்படி இருக்கும் என்பது நமக்கு தெரியும் அந்த நிலையிலும் அவர் பேரின்ப ஊற்றாக ஒரு பாடலை பாடினார் என்றால் அவர் பரமானந்த நிலையை அடைந்து விட்டார் என்று அர்த்தம் ஒவ்வொரு புலன்களும் அந்த இன்பத்தை அனுபவிக்கிறது 
காது இன்பம் கண்கள் ஓ அதாவது ஒளி தென்றல் தேகத்தில் படுகிறது நாக்கானது சுவையை உணர் பழங்களின் சுவையை உணர்கிறது மூக்கானது மலர்களின் மனத்தை உணர்கிறது அப்படி ஒவ்வொரு புலனும் இன்பத்தை அனுபவிப்பதாக எங்க எந்த சூழ்நிலையில் நின்று பாடுகிறார் சுண்ணாம்பு காலவாயில் இருந்து பாடுகிறார் அப்ப அது எப்படி சாத்தியப்பட்டது அவருக்கு அது எப்படி சாத்தியப்பட்டது அதுதான் பேரின்ப நிலை அதுதான் பரமானந்த நிலை அப்படி அப்படின்னு அந்த அவருக்கு அப்படி ஒரு நிலை அவருக்கு வந்தது அந்த நிலை தான் நாமும் அடைய வேண்டும் என்று மகிழ்ச்சி அவங்க நமக்கு பயிற்சிகள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அவரும் ஒரு பாடலில் சொல்லியிருக்காங்க மகிழ்ச்சி அவங்களும் உன்னிலே நான் அடங்க என்னுள்ளே நீ விளங்க உனது தன்மை ஒள ஒளிர உனது தன்மை ஒளிரனா இறைத்தன்மை அப்ப இறைத்தன்மைனா என்ன அர்த்தம் ஒரு வெள்ள துணி இருக்குங்க அத மஞ்ச தண்ணியில நம்ம நினைச்சோமானா அது மஞ்சளா மாறிடும் அதே மாதிரியாக நாம மனிதர்கள் அந்த இறைத்தன்மை நமக்கு வர வேண்டுமானால் அந்த இறைத்தன்மை நம்முள் ஒளிர வேண்டுமானால் அந்த இறைனுடைய தன்மைகள் என்னென்ன இருக்கின்றனவோ அவ்வளவும் நமக்கு வந்துவிடும் எனது உள்ளம் தூய்மை பெற்றேன் வேறு என்ன வேண்டும் இன்னும் வேறு என்ன வேண்டும் இப்பேறு பெற்ற பின்னர் எடுத்த மனித பிறப்பு எய்தியதே முழுமை ஆக பேரானந்த நிலை பரமானந்த நிலை என்பது முழுமை பேரு அடைவதற்கு பயன்படுகிறது அப்புறம் அடுத்ததாக பரமானந்தம் என்பது அருட்பேராற்றலின் அன்பு குரலை கேட்கலாம் அப்படின்னு மகிழ்ச்சி சொல்கிறார் நான் அதுவாகி அது நானாக பெற்ற இறைவெளி தெய்வம் என்றும் தெய்வத்தின் குரல் கேட்டு மகிழ்கிறேன் அப்ப பரமானந்த நிலைய அஹ் அடைந்து விட்டோமானா எப்போதுமே இருபத்தி நான்கு மணி நேரமே தெய்வத்தினுடைய குரல் நம் உள்ளத்தை ஒலித்து கொண்டிருக்கும் என்று மகிழ்ச்சி சொல்ற அப்ப எவ்வளவு ஒரு பேரின்ப நிலை எவ்வளவு ஒரு பேரின்ப ஊற்று எவ்வளவு ஒரு இன்பமான நினைவு என்பதை நாம் சிந்தித்து பார்த்து கொள்ளலாம் அடுத்ததாக வள்ளலார் அப்பா நான் வேண்டுதல் கேட்டருள் புரிதல் வேண்டும் ஆறு இருக்கெல்லாம் நாம் அன்பு செய்ய வேண்டும் என்று வள்ளலாரின் வாக்கிற்கு ஏற்ப இந்த பரமானந்த நிலை நமக்கு கெட்ட வேண்டும் நம் செயல் அனைத்துமே அந்த பரமானந்த நமம் கிட்டிவிட்டால் நம் செயல் அனைத்துமே அன்பு நிறைந்ததாக இருக்கும் யார்கிட்டயுமே நம்ம வெறுப்பு அடைய மாட்டோம் யாரையுமே நம்ம வந்து விருப்பு வெறுப்பு இருக்கவே இருக்காது இவங்க நல்லவங்க அவங்க வந்து கெட்டவங்கன்ற எண்ணமே வராது யாரா இருந்தாலும் நமக்கு அன்பு செய்ய வேண்டும் என்று நமக்கு எண்ணம் தோன்றும் அதான் வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன் என்று கூறினார் அடுத்ததாக அந்த பேரானந்தம் நிலை வருமானால் பிறப்பு இறப்பு சக்கரம் இல்லாது இருக்கலாம் இதைத்தான் ஆதிசங்கர் சொல்றார் புனரபி ஜனனம் புனரபி மரணம் புனரபி ஜனனம் ஜனனம் சயனி அப்படின்றார் அப்ப ஆதிசங்கரர் சொல்வது போல பேரானந்த நிலை நமக்கு கிட்டுமானால் பிறப்பு இறப்பு என்ற சக்கரமானது நமக்கு இல்லாது இருக்கும் அது எவ்வளவு பெரிய ஒரு பேரு என்பதை நம்ம சிந்தித்துக் கொள்ளலாம் பிறப்பு இறப்பு பிறப்பு இறப்புன்னு உழைஞ்சு கொண்டே இருந்தோமானா நமக்கு வாழ்க்கை துன்பமயமே ஆக பரமானந்தம் அடைவதனால நமக்கு பிரம்ம ஞானம் எளிதாக உணரலாம் பிரம்ம ஞானத்தை எளிதாக உணர்வதற்கு ஒரு கதை உண்டுங்க இந்த உபனிஷத்துல வரக்கூடிய கதை தாங்க இது ஒரு ஒரு சமயம் புத்தரை புத்தர் என்ன பண்றாரு மன்னரோட அழைப்பிற்கு இணங்க விருந்தினர் மாளிகைக்கு அவர் வர்றாரு அப்ப அந்த மாதிரி வரும் பொழுது அவருடைய சீடன் புத்தருடைய சீடன் இமயமலையிலிருந்து புத்தரை பார்ப்பதற்காக வருகிறான் வந்த சீடன் என்ன செய்யறானா களைப்பு நீங்க ஓய்வு எடுத்து கொண்டிருக்கான் அப்ப அந்த அவன் ஓய்வு எடுத்து கொண்டிருக்கிற நிலையில அவனது வாயானது பரமானந்தம் பரமானந்தம் என்று சொல்லி கொண்டே இருக்கிறது அந்த நேரத்தில் அரசன் அங்கு வரான் அங்கு வந்தோன்ன புத்தரை பார்த்தோன்ன அவனுக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு அரசனுக்கு இந்த என்ன உங்க சீடன் இப்படிப்பட்ட சீடனா இருக்கான் ஒருவேளை வயிறு படைக்க தின்று விட்டு நன்றாக படுத்து உறங்கி பிதற்றி கொண்டு உளறி கொண்டு இருக்கானே என்ன நீங்கள பார்த்து கொண்டு இருக்கிறீர்களே என்று அப்புத்தரை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் அதற்கு புத்தர் என்ன சொல்றான் இந்த சீடன் ஒரு காலத்தில் மன்னனாக இருந்தவன் அந்த நேரத்தில் அவனுக்கு பல பொறுப்புகள் இருந்தன அப்ப ஒரு நேரத்துல அந்த மன்னன் என்ற பொறுப்பிலிருந்து விலகி அவன் துறவு அடைந்தான் துறவு அடைந்தவனை பிரம்ம ஞானத்தை பெற்று அந்த பிரம்ம ஞானத்தினுடைய விளைவுதான் இப்ப அந்த நிலையில இருக்கான் அந்த இறைநிலையோட இணைஞ்சு இருக்கான் பிரம்ம ஞானம் என்ற நிலையில இருக்கான் அதனால அவனுடைய வார்த்தைகள் வந்து பரமானந்தம் பரமானந்தம் என்று கூறுகிறான் அப்படின்னு வந்து விளக்கம் 
விளக்கசரர் எதற்கு நாம சொல்ல வருகிறோம் என்றால் பரமானந்தத்தை உணர்ந்து விட்டால் பிரம்ம ஞானம் எளிதாக வந்துவிடும் அப்ப அந்த தூக்கத்துல கூட நம்ம இருபத்தி நாலு மணி நேரம் சொன்னோம் இல்லைங்களா அந்த தூக்கத்துல கூட நம்ம பரமானந்த நிலையை நாம் அடையலாம் அதைத்தான் மகிழ்ச்சி ஒரு பாடல்ல சொல்றாங்க ஜீவனுக்குள் சாரி சிவனுக்குள் சிவம் என்றால் சுத்தவெளி ஜீவர்களும் சிவனுக்குள் சிவமும் என்று உணர்தல் பிரம்ம ஞானம் அப்படின்ற அதான் முதல்லே சொன்ன மாதிரிதான் ஸ்பாஞ்சுக்குள்ள தண்ணி பயிருக்குள்ள தண்ணி அப்படி தண்ணி ஊறுதல் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப உயிரினங்களுக்குள்ள என்ன இருக்கு சிவம் என்ற சுத்தவெளி இருக்கு சுத்தவெளிக்குள்ள என்ன இருக்கு உயிரினங்கள் இருக்கின்றன அப்ப இந்த மாதிரியாக அந்த பரமானந்தத்தை அடைந்தால் என்னென்ன பலன்கள் என்று நம்ம மகிழ்ச்சி பாடல்களை எடுத்துக்கொண்டு சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் நாள் முழுவதும் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் சரி இந்த பிரம்மா இப்ப சாரி இந்த பரமானந்தத்தை எப்படி அடைவது அதற்கு ஒரே வழி அகத்தவம் தான் நிறைய தவமுறைகள் நமக்கு மகிழ்ச்சி அவர்கள் கொடுத்திருக்காங்க அகத்தவம் அகத்தாய்வு செய்து செய்து நம்ம களங்களை போக்கி மன தூய்மை அடைய வேண்டும் வினை தூய்மை பெற வேண்டும் இதைத்தான் திருமூலர் என்ன சொல்றாருன்னா திளைக்கும் வினை கடல் தீர்வுரு தோணி இழைப்பினை நீக்கும் இரு வழி உண்டு அந்த இரு வழி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தவம் அறம் மேற்றுணையாமே அப்படின்னு சொல்ற ஆக நம்முடைய வாழ்வினுடைய நோக்கமே பரமானந்த நிலையை அடைதல் அந்த பழுத்த நிலை வர வேண்டும் பக்குவ நிலை நமக்கு வர வேண்டும் அப்ப அதற்கு வர வேண்டும் என்றால் நமக்கு தவம் செய்தல் வேண்டும் அப்புறம் அகத்தாய்வு செய்தல் வேண்டும் பாரதியாரும் செய்க தவம் செய்க தவம் என்று கூறுகிறார் ஆக மனிதனாய் பிறந்தவர் யாவரும் வாழ்வின் நோக்கமாகிய தவம் செய்து பரமானந்தத்தை அடைந்து நாம் இன்புருவமாக என கூறி வாய்ப்பு தந்தமைக்கு நன்றி பாராட்டி நான் நிறைவு செய்கிறேன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் இது ஆங்கிலத்துல ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க இன்ஃபர்மேஷன் பேக்ட் அப்படியே திணிவு பெற்ற நிலை அப்படியே இறுக்கி சாராக பிழிந்து அழுத்தமெனும் இந்த ஆற்றல்னா ஆரம்பிச்சு தீர்வுரு தோணி அப்படிங்கிறது வரைக்க பரமானந்தத்திற்கு எப்படி பரமானந்தை நிலையை அடையலாம் பல கவிஞர்கள் பல மகான்களின் பாடல்களை எடுத்துக்காட்டி மகிழ்ச்சி பாடல்களையும் எடுத்துக்காட்டி பரமானந்த நிலையை அடைந்து அதன் பலன்கள் என்னென்ன என்று அதையும் பட்டியலிட்டு ஆக இது அனைவருக்குமே சாத்தியம் என்று மகான் எளிமைப்படுத்தி உள்ளதையும் விளக்கம் கூறி அகத்தவமும் அகத்தாய்வுமே இதற்கு சரியான தீர்வு செய்யுங்கள் அம்பற்ற இன்பம் என்று மிக அருமையாக இது வந்து இப்போ என்னன்னா நம்ம ஐடியில் சொல்றது மாதிரி ஒரு ஜிப்ட் ஃபைல் அப்படியே கொடுத்துட்டாங்க இந்தாங்க வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு எடுத்து ஒன்னொன்னா வெளியே எடுத்து இதை வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் கேட்க வேண்டிய பேச்சு அவ்வளவு அழகாக சுருக்கமாக இறுக்கி பிடிச்சு அழகாக கொடுத்துட்டாங்க வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ஐயா எவ்வளவு நேரம் அம்மாக்கு சொல்லுங்க வாழ்க அம்மா கூடுதலாக ஒரு ஐந்து நிமிடம் எடுத்துட்டாங்க நிறுத்துவதற்கு மனம் வரவில்லை அருமை சிறப்பு வாழ்க வளமுடன் மிக சிறப்பாக ஏன் பரமானந்தம் என்றால் என்ன என்பதில் ஆரம்பித்து ஏன் இதை அடைய வேண்டும் அதை அடைந்த பிறகு கிட்டும் நிலை மிக தெளிவாக விளக்குனாங்க அதற்கு முன்னால் பேசியவர்களும் பூர்வ நிலையை பற்றி பேசும் பொழுது பூர்வீகம் என்ற ஒரு வார்த்தையை சொல்லாடல் இருந்தது ஐயா அதிலே எனது மனைவி அடிக்கடி உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு வார்த்தை நாம் எல்லாம் நாடோடிகள் என்று அதாவது வரைகடலோடி திரவியம் தேடுவதற்காக நம்மூல் சிலர் அதை வாய்ப்பு என்றும் கொள்ளலாம் சில நேரத்தில் அதை சந்தர்ப்பம் சூழ்நிலை என்றும் சொல்லலாம் இதை முன்னிட்டு அடிக்கடி உபயோகப்படுத்தக்கூடிய அது வார்த்தை நாடோடிகள் என்று இவர்களுக்கு 
திறந்த மின்னை மண்ணை பூர்வீகம் என்ற அஹ் இடத்தை விட்டு இங்கு வந்த பிறகு அஹ் திரும்பவும் அஹ் அந்த வெகேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய விடுப்பு நாள் வரும் பொழுது அஹ் அதை கிளம்புவதற்கு ஒரு நாள் முன்னால் தூக்கமே வராது அங்கே சென்று அடையும் வரை பூர்வீகத்தை சென்று அடையும் வரை அது நம்முடைய நாடாக இருக்கட்டும் மாநிலமாக இருக்கட்டும் சொந்த ஊராக இருக்கட்டும் அது பூர்வீக நிலையை சென்று அடையும் வரை அதாவது நேரம் நெருங்க நெருங்க நமக்கு இருப்பு கொள்ளாது ஆஹ் அது மாதிரியான ஒரு ஆழ்ந்த ஒரு உணர்வு அஹ் ஒவ்வொரு அன்பர் ஞானாசிரியர் ஒவ்வொருவருடைய பேச்சிலையும் இதை காண முடிந்தது நன்றி அஹ் அடியனுடைய ஒரு சிறிய ஒரு கருத்து ஆஹ் விளங்கிய கருத்து என்று சொல்லலாம் அடியனுடைய கருத்து அல்ல இது போலச் செய்தல் என்ற அளவிலே இந்த பிரபஞ்ச தோற்றங்களிலே இயக்கங்களிலே மனிதனுடைய அறிவிற்கு எட்டியவை எட்டாதவை என்று இரண்டாக பிரித்தால் புலனறிவுக்கு எட்டாதவை மனம் உயிர் மெய்ப்பொருள் இந்த மூன்று இதை மறைபொருள் என்று அழைக்கிறோம் இந்த மறைபொருள் விளக்கத்தை மதங்கள் எல்லாம் ரகசியாட்டம் என்ற பெயரிலே குறிப்பிட்டதா குறிப்பிட்டுள்ளதாக நமது மகானவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த மறைபொருள் ஆகிய மனம் உயிர் மெய் இம்மூன்றையும் பற்றி விளக்குகின்ற விளக்கம் எல்லாம் மறை வெறும் நூல் அறிவினாலே இந்த மறைபொருள்களை விளக்க முடியாது அவனே அதுவாகி அந்நிலையிலே தோய்ந்து உணர்ந்த தெளிவிலேதான் விளக்க முடியும் மெய்ப்பொருள் என்ற ஒன்றை உணர்ந்தவர்களால் தான் விளக்க முடியும் காரணம் அவன் தெய்வமாகவே அவனாகவே மாறிவிடுகிறான் அதனை ஐயப்படாதது அகத்தது உணர்வானை தெய்வத்தோடு ஒப்பக்கொள்ளல் என்கிறார் திருவள்ளுவர் உலக இயலிலே இருக்கின்ற சாதாரண மக்களுக்கு ஏதோ அறிய வேண்டும் என்ற ஆர்வம் உண்டு அந்த ஆர்வத்திற்கு விளக்கம் கொடுப்பதற்காக மெய்ப்பொருள் உணர்ந்த நிலையிலே உள்ளவர்கள் தன் கருத்தை தந்தபோது அதுவே வேதம் என்று அழைக்கப்பட்டது இதன் பின்னிலையிலே பின்னணியிலே வேதம் என்பதானது இறைவனாலேயே சொல்லப்பட்டது என்பதிலே தவறு எதுவும் இல்லை விளக்கம் பெற்ற மனிதன் இறைவன் நிலையிலே இருந்து சொல்வது என்பதைத்தான் தெய்வமே பேசுகின்றது என்று சொன்னார்கள் இதனை திரும்ப திரும்ப ஐயா அடிக்கடி நமது அருளைய அடிக்கடி சொல்லுவாங்க ஒரே கருது தான் இருந்தாலும் வந்துட்டு திரும்ப 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 கேட்டுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஆஹ் அம்மா சொன்னது போல அந்த முற்புறவியிலே மன்னனாக இருந்து பரமநிலை அடி அடைய வாய்ப்பில்லாத ஒரு ஆஹ் ஒருவர் இந்த நிலையிலே இந்த பிறவியிலே ஆஹ் அந்த நிலை கிடைக்க பெற்று தூங்கும் போது கூட பரமானந்தம் பரமானந்தம் என்று உச்சரித்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையிலேயே பரமானந்த நிலையிலேயே இருக்க பெற்ற ஒரு ஆஹ் அன்பனுடைய கதையை சொன்னார்கள் மிக அருமை வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாய்ப்புக்கு நன்றி நன்றி ஐயா அருளையா உங்க கருத்துக்களை பதிவு செஞ்சு நிறைவே நோக்கி போலாம் ஐயா வாழ்க வளமுடன் இத எப்படி அவ்வளவு சுலபமாக வார்த்தைகளில் வடிக்க இயலுமா தெரியவில்லை வாழ்க வளமுடன் நேர கட்டுப்பாடு காரணமாக உடனடியா என்னுடைய தயாரிப்பு சொல்லிட்டு வேற யாராவது அன்பர்கள் முன் வருகிறீர்கள் என்றால் சிறப்பு இல்லைன்னா நான் சொல்றேன் சரிங்களா யாராவது ஐயா நீங்க சொல்லுங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் 
ஏன் எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு பூர்வ நிலை அறிவறிதல் பரமானந்தம் அளவுக்கு அடியன் இன்னும் தயாராகல பரமானந்தத்தை நோக்கிய பயணத்திலே முதலிலே பூர்வ நிலை அறிவறிதல் வாழ்க வளமுடன் பூர்வம் என்றால் முந்தியது அதாவது ஆதி நிலை உத்திரம் என்றால் பிந்தியது தற்போதைய நிலை இரண்டையும் இணைத்தால் பூர்வ உத்திரம் என்பதை பூர்வோத்திரம் என்று சொல்லுவாங்க யாராவது அவங்களை பத்தியே தற்புகழ்ச்சி பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க அப்படின்னா அப்போ ஒருத்தவங்க சொல்லுவாங்க உங்க பூர்வோத்திரம் தெரியும் உனக்கு அல்லது அவருடைய பூர்வோத்திரம் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஊர் புறங்கள்ல பேசுறது ஆக இந்த பூர்வ நிலை அறிவறிதல் என்பது ஆதி நிலை அதாவது ஆதி நிலை என்னது இறைநிலை அதுதானே இந்த பிரபஞ்ச பரிணாமத்திற்கும் உயிரின பரிணாமத்திற்கும் மூலப்பொருளாக உள்ளது அது எப்படி மூலமாக இருக்கின்றது அறிவாக இருக்கின்றது மகான் பாடல் சொல்லியிருக்கிறார் அஞ்சுவது ஏன் துணிந்துரைப்போம் அறிவேதான் தெய்வம் அதுவேதான் வான் காந்தம் அகண்ட மண்டலத்தில் இது மகான் பாடல் மூலமாக இருக்கக்கூடிய அறிவு இறைநிலை ஆதி நிலை அதுதான் மனிதனாகவும் பரிணமித்து வந்துள்ளது நான் யார் என்று சிந்திக்கிற போது உடலாக எண்ணுகிறோம் இல்லையா முதல்ல எடுத்த உடனே நம்ம உடலைத்தான கவனிக்கிறோம் பிறகு தவம் பயின்று உள்முகமாக பயணம் செய்யும் போது மனம் என்ற ஒன்று பிடிபடுகின்றது அப்புறம் மனம் உயிரின் படர்க்கை அப்படிங்கிறத உணர்கிறோம் அப்புறம் உயிர் உணர்வு பிடிபடுகின்றது மேலும் 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 நுணுகி நாம் தவத்திலே செல்லும் பொழுது அறிவு அப்படிங்கிறது பிடிபடும் இந்த அறிவுதான் நான் இந்த உணர்வு இந்த வரிசையா ஒன்னொன்னா உணர்ந்து போயிட்டு இருக்கோம் இல்லையா இதை பஞ்சகோஷம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஐந்தடுக்கு இந்த எப்படின்னா இப்ப செட்டி நாட்டுல எல்லாம் பார்த்திருக்கோம் இல்லையா பாத்திரங்களை வந்து அடுக்கடுக்கா 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 வச்சிருப்பாங்க ஒரு பாத்திரத்துக்குள்ள இன்னொன்னு அதை விட கொஞ்சம் சின்னதா இருக்கும் அதுக்குள்ள நட சொல்லுவாங்க அதை விட சின்ன குத்து போனின்னு தான் சொல்லலாம் இல்லையா குத்து போனி வந்து ஒரு பெரிய குத்து போனி அதை விட கொஞ்சம் சின்னது அதை விட கொஞ்சம் சின்னது அப்படியே வரிசையா உள்ள அடிக்கலாம் அதுதான் அந்த அடுக்கு ஒண்ணுக்குள் ஒன்னாக அடுக்கி வைத்தது அடுக்கு சட்டின்னு சொல்லுவோம் குத்து போனி ஏதோ ஒன்று குத்து போனிங்கிறது திருநெல்வேலி பக்கத்துல உள்ள பழக்கம் மற்றவர்கள் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது அடுக்கு சட்டி அப்படி வச்சுக்கிடுவோம் கோயில உதாரணமா எடுத்தோம்னா பிரகாரம் இல்லையா வரிசையா ஒவ்வொரு பிரகாரமாக சுற்றி உள்ள போறோம் அந்த வகையில இந்த கோஷங்கள் அன்னமய கோஷம் இந்த பருவுடலை குறிக்கிறது மனோமய கோஷம் உடலை தாண்டி மனம் என்பதை உணர்தல் அப்புறம் பிராணமய கோஷம் மனதை தாண்டி மனதிற்கு மூலமான உயிர் என்பதை உணர்கிறோம் விஞ்ஞானமய கோஷம் உயிரை தாண்டி அதற்கும் மூலமாக இருப்பது இந்த அறிவு அப்படிங்கிறதை உணர்கிறோம் அடுத்தது ஆனந்தமய கோஷம் பேரின்பம் இது அறிவுக்குள் அடக்கம் இப்படி இந்த பஞ்ச அடுக்கு பஞ்ச கோஷம் ஐந்து அடுக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் குரு மூலமாக முதன் முறையாக ஆகியனை தீட்சை பெற்றவுடன் மனமும் அதை எடுத்த உயிரும் உணர்த்தப்படும் அதைத்தான் மகான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா பூவிரலால் தொட்டு எந்தன் உயிர் உணர்த்த 
சக்தி என்று பாடியிருக்கிறார் மனம்தான் தன்னை உணர்ந்து உயிரையும் உணர்கிறது துரிய தீட்சை தரும்போது மனம் மேலும் ஒடுங்கி உச்சியில் அறிவாக உணரப்படுகிறது இங்கே பூர்வ நிலையாகிய ஆதி நிலையாகிய அறிவை இறையறிவை உணர்கிறது அறிவேதான் நான் எனவே ஐயமின்றி தேர்வோம் இது மகரிஷி வார்த்தைகள் இறைநிலை முற்றறிவு நாம் சிற்றறிவு இல்லையா அது முழுமை நாம் பின்னம் டோட்டல் கான்சியஸ்னஸ் ஃபிராக்ஷனல் கான்சியஸ்னஸ் தவத்தினால் இந்த பின்னத்தை மேலும் மேலும் உயர்த்தி முழுமையாக அதாவது டோட்டல் கான்சியஸ்னஸ் ஆக மாற்றலாம் ஒரு உதாரணம் சொல்லலாமா ஃபிராக்ஷனல் கான்சியஸ்னஸ் டோட்டல் கான்சியஸ்னஸ் ஒரு சின்னதா ஒரு கையில வந்து ஒரு டார்ச் லைட் வச்சுக்கிறோம் அதை வச்சு லைட் அடிக்கிறது எவ்வளவுக்கு லைட் வெளிச்சம் வரும் அதே இது பிளட் லைட்னு சொல்லக்கூடிய இதுல ஸ்டேஜ் ப்ரோக்ராம் எல்லாம் பண்ணவங்களுக்கு தெரியும் வாஷ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அல்லது பிளட் லைட்னு சொல்லுவாங்க தென் டார்ச் லைட்டுக்கும் பிளட் லைட்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் சொல்லலாமா ஒரு ஒரு சிற்றறிவுக்கு ஏற்ப ஏற்படும் அல்லது அதை உணரக்கூடிய அளவுக்கான உதாரணம் இப்படி தவத்துல மனம் உயிர் அறிவு என்று வரிசையாக உணர்த்தப்படுகின்றது நான் என்பது அறிவு அதை அறிவதும் அந்த அறிவே அதனால் அறிவறிய அதாவது அறிவை அறிய துரியம் தந்து என்று மகான் பாடியிருக்கின்றார் நான் எனும் எழுச்சியை நாடியாராய்ந்திட நான் முதலில் மனமாக பிடிபடும் நான் மனத்தின் மூலம் நாட அங்கு உயிராகி நான் உயிர் மூலத்தில் நச்சிவமாய் விடும் ஞான களஞ்சியத்தில் உள்ள ஒரு பாடல் நான் எழுச்சியை நாடி ஆராய்ந்திட நான் முதலில் மனமாக பிடிபடும் நான் மனத்தின் மூலம் நாட அங்கு உயிராகி நான் உயிர் மூலத்தில் நற்சிவமாய் விடும் மகான் வார்த்தைகள் இப்போ துரிய தவத்தில் இப்போ நம்ம என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் உச்சியிலே நீ சென்றால் உடனே காணும் அதிசயமாம் ஓர் அதிசயமாம் உச்சியிலே நீ சென்றால் உடனே காணும் ஓர் அதிசயமாம் வலமாம் சுற்று வலமாம் சுற்றுமாகும் அச்சமயம் அறிவுக்கோர் வியப்பு தோன்றும் அவ்விடத்தே நிலைத்திருக்க பழகிவிட்டால் இச்சையெல்லாம் பிறக்குமிடம் கண்டு கொள்வாய் எது வேண்டும் வேண்டாம் என்று இரண்டும் கண்டு நச்சு விளை இச்சையெல்லாம் கழித்துவிட்டு நலமீயும் எண்ணமே மீதம் கொள்வாய் நலமீயும் எண்ணமே மீதம் கொள்வாய் மகான் இதை மாத்திரம் கொள்ளுங்கள் என்று அருமையாக பாடலிலே துரியத்திற்கான விளக்கத்தை கூறுகின்றார் அறிவு நுண்மையும் திண்மையும் பெற்றவுடனே எது தீது எது நன்று என்று அறிய துவங்கிவிடும் எங்கே துரியத்திலே புதிய எண்ணம் புதிய சிந்தனை சொல் செயல் இவற்றினால் விழிப்பு நிலை வந்து நல்ல பதிவுகளே வந்து சேரும் பழைய பதிவுகள் அதாவது தீய பதிவுகள் செயலுக்கு வர மாட்டா செயலுக்கு 
வராது அதைத்தான் உன் செயல்கள் பொதிவழித்து என்று மகான் பாடியிருக்கிறார் துரியத்தில் வாழ்த்தினாலும் சங்கல்பங்கள் இயற்றினாலும் செயலுக்கு வரும் தொடர்ந்து சங்கல்பம் செய்வதற்கு ஏற்றதவும் துரியமே ஆகும் மற்றவரை எதிர்பார்த்தல் கையேந்தல் வேண்டாம் மாநிதியாம் இறைவனேனும் மனத்தடியில் தேர்வோம் மகான் பாடல் மற்றவரை எதிர்பார்த்தல் கையேந்தல் வேண்டாம் மாநிதியாம் இறைவனை நம் மனத்தடியில் தேர்வோம் மகான் பிறரை எதிலும் எதிர்பாராமல் தன் இறைவு பெறுவதற்கு வழிகாட்டுகிறார் மனத்தடி என்றால் அடி மனம் தமிழ் அடி மனம் என்பதை எதுகை இந்த பாடலிலே அந்த சந்தத்தோடு வருவதற்க மனத்தடி அதுவும் அடிமனம் என்றால் ஒன்றுதான் அடிமனம் ஆள் மனம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய அர்த்தம் ஏன் ஆள் மனதின் அற்புத சக்தின்னு சொல்லிட்டு மர்ஃபி புத்தகம் முன்னூறு பக்கம் அது எல்லாருமே படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா எதையாவது சங்கல்பம் எது நம்ம வந்து மன ஆள் மனதோட மனதை ஒடுக்கி இந்த சங்கல்பத்தை சொல்ல 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 அது செயலுக்கு வரும் இது நாம தவம் பண்றவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப எளிமையாகவே இது வந்து ஒரு புரிந்த ஒரு விஷயம் எல்லோருக்குமே தவம் ஆழ்ந்து தினசரி இயற்றுபவர்களுக்கு இது வந்து சாதாரண விஷயம் என்ன நினைக்கிறோமோ அது செயலுக்கு வருது அப்படிங்கிறத அனைவருமே அனுபவபூர்வமாக உணர்ந்தவர்கள் மனதை ஒடுக்கி துரியத்திலே இருந்து கொண்டு தவமும் சங்கல்பமும் செய்ய இறைவனே மாநிதியாக வந்திருந்து அருள்கிறான் துரிய வாழ்வுடனே சுகபூரணம் என்னும் பெரிய வாழ்வளித்த பெருந்தனி தந்தையே இது வள்ளல் பெருமானுடைய வாக்கு யாரு ராமலிங்க வள்ளலார் அருட்பெருஞ்சோதி அகவலிலே கூறியிருக்கிறார் துரியதவத்தில் பெருவாழ்வு பெறலாம் என்கிறார் பூரண அறிவு பூரண நிதி பூரண சுகம் யாவும் பெறலாம் என்கிறார் இரண்டொழுக்க பண்பாடு என்று மகான் கூறுவதையே வள்ளலார் ஜீவ காருண்யம் என்று கூறுகிறார் மகான் இரண்டொழுக்க பண்பாடுன்னு சொல்லிட்டாங்க வள்ளல் பெருமான் ஜீவ காருண்யம் என்று அழகாக சொல்லிட்டார் இரண்டொழுக்க பண்பாடு துன்பம் போக்கும் தூய நெறியே அன்பாம் அறாமாம் அறிவின் உயர்வாம் என்பார் மாக்கோலத்தில் தவமும் ஒழுக்கமும் கடைபிடித்து அறவாழ்வு வாழ்ந்து நலம் பெற்று மேன்மையடைந்து முழுமை பெறுவோம் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் என்று அமைகிறேன் வழிகாட்டுதல்படிதான் <laughs> 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 அப்படிலாம் கிடையாது நாம அனைவருமே ஒன்று சேர்ந்து பயணம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் இதுல வந்து மேலோர் கீழோர் என்பது இங்கு கிடையவே கிடையாது நாம் அனைவருமே ஒன்று பயணத்திலே மகான் வார்த்தைகளும் அதுவே அதனால அது கொஞ்சம் பெரிய வார்த்தைகள் வாழ்க வளமுடன் அடியேனும் ஒரு எளியவன் தான் உங்களோடு பயணிப்பதிலே எனக்கும் பெருமகிழ்ச்சி அந்த வகையில எனக்கும் ஒரு ஊக்க சக்தி உந்துகோல் அனைவருமே ஒருவர் இல்ல அனைவருமே ஒவ்வொருவரிடமிருந்தும் ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயங்களையும் கற்றுக்கொண்டே இருக்கும் 
தினசரி மாணவன் மன வளர்க்கலையில அடியேனும் ஒரு மாணவனே வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடையா வாழ்க வளமுடன் ஐயா அவர்கள் பூர்வீக பூர்வீக நிலை அறிவறிதல் என்ற தலைப்பில் பூர்வீகம் என்றால் என்ன ஆதி நிலை புத்திரம் என்றால் பின்னிலை பூர்வோத்திரம் என்று அவர் விளக்கம் கொடுத்தார் அதனுடைய விளக்கம் மிகவும் அருமையாக இருந்தது ஆதி நிலை என்றால் என்னென்னா இறைநிலை இறைநிலை என்பது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது மூலமாக இருக்கிறது அது அறிவாக இருக்கிறது அப்படின்றத பாடல் மூலமாக துணிந்து உரைப்போம் அறிவே தான் தெய்வம் அதுதான் காந்தம் என்று அவர் விளக்கின விதம் மிகவும் அருமையாக இருந்தது அடுத்ததாக நான் யார் தத்துவம் நான் யார் என்பது முதல்ல நம்ம உடல் என்று நினைத்துக் கொள்கிறோம் அப்புறம் மனம் அது உயிரின் படர்க்கை நிலை அப்புறம் உயிரினுடைய உணர்வானது பிடிப்பட்டு அறிவே தான் நாம் என்பதை அந்த தவத்தின் மூலமாக மகரிஷியின் கருத்தின் மூலமாக நாம் உணர்ந்து கொள்கிறோம் என்று அந்த விளக்கம் மிகவும் நன்றாக இருந்தது அப்புறம் அடுத்ததாக பஞ்ச கோஷத்தம் அஞ்சு அடுக்கு அதற்கு எக்ஸாம்பிள் பாத்திரத்தை எப்படி அடுக்கடுக்காக நாம் அடுக்கி வைக்கிறோம் என்பதும் கோவில் பிரகாரத்தை ஒவ்வொரு பிரகாரமாக நாம் எப்படி சுற்றி வருகிறோம் என்பதும் அந்த பஞ்ச கோஷத்தை வந்து அன்னமய கோஷம் மனமய கோஷம் பிராணமய கோஷம் விஞ்ஞான கோ மய கோஷம் ஆனந்தமய கோஷம் என்பது அதை விளக்கி அந்த விளக்கத்தை கூறி எல்லாவற்றுக்கும் மூல மூலமாக இருப்பது அறிவே என்ற ஒரு விளக்கத்தை நல் விளக்கமாக ஐயா அவர்கள் கொடுத்தார்கள் அப்புறம் அடுத்ததாக ஆகினையினுடைய விளக்கம் பூவரலால் தொட்டு அந்த உயிரை உணர்தல் அப்படின்னு துரியம் அந்த மனம் உயிராக மாறுதல் அப்ப அந்த துரியத்துல வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்றது விளக்கத்தை தந்தார்கள் அப்ப அந்த பூர்வ நிலையானது அந்த துரியத்துல வந்து இறை அறிவாக அந்த இறைநிலை வந்து அறிவாக இருக்கிறது அப்ப அந்த இறைநிலை என்பது முற்றறிவு டோட்டல் கான்சியஸ்னஸ் அப்ப நாம் மனிதர்கள் என்பது பின்னம் ஃப்ராக்ஷனல் அப்படி அப்படின்றது விளக்கம் அருமை அப்புறம் தவத்தினால் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா பின்ன நிலையிலிருந்து ஃப்ராக்ஷன நிலையிலிருந்து டோட்டல் கான்சியஸ்க்கு முற்றறிவாக நம்மை நாம் மாற்றிக்கொள்ள முடியும் இது சாத்தியமே என்று டார்ச் லைட் ஃப்ளக் லைட் என்ற உதாரணத்தை கூறி அழகாக விளக்கம் தந்தார்கள் ஐயா அவர்கள் அப்ப அடுத்ததாக தவம் என்பது என்ன அப்படின்னு சொல்வது அந்த மனதை ஒடுங்குதல் ஒடுங்கி ஒடுங்கி அந்த அறிவினை அறிதல் நான் என்பது அறிவு என்பதை அறிந்து கொள்ளுதல் அந்த அறிவை அறிவதுதான் துரியம் தந்தேன் என்று மகிழ்ச்சி பாடல்களை மூலமாக விளக்கினார் நான் எழுச்சி என்ற ஒரு மகிழ்ச்சி பாடல்களை கூறி விளக்கம் மிக அருமையாக கூறினார்கள் அப்புறம் துரிய தவம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த தவத்திற்கு உரிய பாடல் உச்சியிலே நீ சென்றால் உடனே காணும் ஓர் அதிசயம் என்ற அந்த பாடலை பாடி நல்ல பதிவுகளே துரியத்தில் வரும் தீய பதிவுகள் நெறிப்பிழந்த செயல்கள் நமக்கு செயல்களுக்கு வராது என்று கூறி அந்த விளக்கத்தை நன்றாக மிகவும் நன்றாக ஐயா அவர்கள் கூறினார்கள் அப்ப அந்த புன் செயல்கள் பதிவுகள் அழிக்கப்படுகிறது இறைவனே மா மா நிதியாக உள்ளார் என்றும் அடிமனத்தினுடைய விளக்கத்தையும் அந்த துரிய தவத்தை நாம் கற்றுக்கொண்டால் நாம் அதை செய்தால் பெரும் வாழ்வு வாழலாம் வாழ்வாங்கு வாழலாம் அந்த பெரு வாழ்வு என்பதுதான் பூரண அறிவு என்றும் அதற்கப்புறமாக இரண்டொழுக்க பண்பாடு தான் ஜீவகாரணியம் இரண்டிற்கும் வேறுபாடு இல்லை என்றும் இரண்டும் ஒன்றே என்றும் கூறினார்கள் அப்புறம் அறம் என்பதற்கு ஒரு அற அறம் என்றால் என்ன என்பதற்கும் ஒரு விள ஒரு பாடலின் விளக்கத்தை அவர்கள் கொடுத்தார்கள் துன்பம் போக்கும் தூய நெறியே அறமாம் அன்பாம் அப்படின்ற பாடலை பாடி அவர்கள் வந்து அந்த இந்த உரையை மிகவும் அழகாக பாடல்களின் மூலமாகவும் உதாரணங்களின் மூலமாகவும் மிகவும் விளக்கமாக தெல்ல தெளிவாக ஐயா அவர்கள் கொடுத்தார்கள் ஐயா அவர்களுக்கு வாழ்க வளமுடன் மிகவும் நன்றிங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நன்றியம்மா வாழ்க வளமுடன் மிகச்சிறப்பு ரொம்ப நேரம் கடந்து விட்டது ஐயா உலகமெல்லாம் பருவ மழை ஒத்தபடி பெய்யட்டும் உழவதெல்லாம் தானியத்தை உவப்புடனே பெருத்தட்டும் பல தொழில்கள் புதுகின்ற பாட்டாளி உயரட்டும் பகுத்துணர்வில் தொகுத்துணர்வு பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும் கலகங்கள் போட்டி பகை கடந்தாச்சி நடக்கட்டும் கல்லாமை கடன் வறுமை கலங்கங்கள் மறையட்டும் நலவாழ்வை அளிக்கும் மெய் ஞான ஒளி வீசட்டும் 
நம் கடமை அத வாழ்வின் நாட்டத்தே சீத கட்டும் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் நன்றி ஐயா வாழ்க வளமுடன் நன்றி அம்மா இன்றைய தவத்தில் கலந்து கொண்ட அன்பர்கள் தவத்தை வழி நடத்தி தந்த நற்சிந்தனை வழங்கிய ஞானாசிரியர்கள் மற்றும் பாடல் பாடிய அன்பர்கள் நிகழ்வை ஒருங்கிணைத்தவர் அனைவரும் வாழ்க வளமுடன் அவர் தம் அன்பு குடும்பம் உடல் நலம் மனவளம் பொருள் வளம் அருட்தொண்டு ஆன்மீக தொண்டு வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நிகழ்வை நிறைவு செய்து கொள்வோம் ஐயா